आई हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड ईवनिंग मै डिर् मामज एंड मामीज तेलो मावा अने कार्यक्रम की स्वागत सुस्वागत चपटरा गिच्छुक मिम्मेल्ल मावा महेश गंटल मुफ निमशाल रावी एद इंदो तुंदर पड़ी को मुदे कूसी अभी साधारण डू रही ने रेडे रे विषया डेफ टाइम के ओके अदी अद चलो इको मामा अने कार्यक्रम स्टार्ट अंड अलगे मन को टालीवुड क्रिकेट असोसीयेषन ना हीरो श्रीकांत गार अड अलगे हीरो तरुण गार वो मन तो जॉन अतर मर का सो अड अलागे इक डेस ना राजीव गार ईस्ट वेस्ट एंटरटन सीओ राजीव गार मन तो माटा सिद्धव सो मत बोल विषया मन मालाकोना एवरना हीरो श्रीकांत गारो तो माटन चक्कर नईन सैवन जीरो फाइव ट्रिपल टू डबल जीरो फाइव की मेसेजी अलगे टालीवुड क्रिकेट असोसीयेषन अने रेवेल आर हीरो श्रीकांत गार हीरो तरुण गार इधर कल स्थापित सर स्थापित तरह एम चेयर सर देन कहना बेनिफिट कदा ईवेन दो वो अंत बिजी उ टाइम टालीवुड क्रिकेट असोसीये स्थापित कैंसर तो बाधपड़न पिल की ओके अंडवा अला प्रकृति विपत्त संभव सामजा की सहाय से आर्थिक सहाय से अंड अलगे महिला उपाधि मार्ग कल मंजी काज कोसम टालीवुड क्रिकेट असोसीये अने टीसी अनेपड़ा दिन तरह दाखी इंट्रस्ट ने जॉनता मोतम अंदर चाल मंदिर हीरो भागस्वाम्यार अलगे ईस्ट वेस्ट एंटरटन इलागे स्टार्ट वरप्रसाद गार आध्यों में अमेरिका स्टार्ट सो वीलू इदे काजन सेम सो का वील डिफरेंट डिफरेंट कई आफ् प्लाटा उठाएन चिना मूवीस की प्लाटा इवड़ू अलग वीलू हुदा हूदूद टाइम वीलू सहाय से ओके अंड अलगे एदना मंजी काज कोसम वीलू ईस्ट वेस्ट एंटरटन अने यूस अला स्टार्ट सो वीलिदर कल वीलिदर कल तरह एम चे बेपे बाग आलोचे सैलब्रिटी क्रिकेट कॉर्निवल यूएस स्टार्ट दुबाई स्टार्ट यूए स्टार्ट अलगे आफ्रिका स्टार्ट अमेरिका स्टार्ट जन सो क्रिकेट अंदर आड़ कदा आड़न डबूल मरेंटर वालों वाले बोल डबूल एवर की मन हीरो और सिम षूटिंग कोई कोट डाई अलगे मरी टीसी अलगे ईस्ट वेस्ट एंटरटन डबूल इवन प्रजक मंजी अवसरा गर्त वाल डोनेट अला साफी रे संयुक्त टीसीए ईस्ट वेस्ट एंटरटन अने रे संयुक्त इधर सामजा की मेम सहितमे मन मुझे अंदर भाग में इपू ईस्ट वेस्ट एंटरटन सीओ ग मर को अदाट वस्तार मर का सब अलगे हीरो तरुण गार हीरो श्रीकांत गारूक्रे विचे ओके एनवे मोनने चया इंटरव्यू का मोन वाल टाइम कुदर ले षूटिंग बिजी उ माला इंटे वालु कदा इंका दीपावली सदर्भंग अदी मोता अंके ग्रहणाई पोदन तिना ना वा तिना ना वा इपड़की टेन मोतने शास्त्रीय उदवा चपनाई मन पेड़ेवना पेड़ा मन पाटिदा एन कटे सूर्य ग्रहणा चंद्र ग्रहणा वाल चप्न का विने मन चक्कर कोई पाटी पेदल मूट चद्दी मूट अंटार एपड़ना चदन्न मूट अ सो चदन्न में एन लाभालंटा पेदवा चप्पी दाटो अभी लाभाल उन्मा 
సో చక్కగా ఇక మన కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేద్దాం ముందుగా రాజీవ్ గారు లైన్లోకి తీసుకున్నాం రాజీవ్ గారిని యా మనకు రాజీవ్ గారు అందుబాటులోకి వచ్చారు చూద్దాం యా రాజీవ్ గారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం రాజీవ్ గారు నమస్కారం సార్ యా ముందుగా మీకు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తున్నాం సార్ నో ప్రాబ్లం సార్ చేయండి డైరెక్ట్ లింక్ అట్లా కలిపోద్దు కదా ఓకే శ్రీకాంత్ గారితో తరుణ్ గారితో మనసు విప్పి మాట్లాడడానికి దిస్ ఈజ్ ద రైట్ టైం సో మీరు చక్కగా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ కాల్ చేసి శ్రీకాంత్ గారు మీ నెక్స్ట్ మూవీ ఏంటండి తరుణ్ గారు మీ నెక్స్ట్ మూవీ ఏంటండి ఇంకేం చేయబోతున్నారు ఇవన్నీ కూడా మీరు అడగొచ్చండి నేను ఎలాగో అడుగుతాను బట్ మీరు కూడా అడిగారనుకోండి బాగా సెట్ అయిపోతుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా తొంభై రెండు దేశాల్లో వింటున్నటువంటి ప్రవాస ఆంధ్రులందరికీ హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము మనం ఎప్పుడెప్పుడు అంటే ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మన హీరో శ్రీకాంత్ గారు అండ్ అలాగే హీరో తరుణ్ గారు అండ్ అలాగే ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సిఓ రాజీవ్ గారు మనతో మాట్లాడడానికి లైన్లో ఉన్నారు ముందుగా వాళ్ళ ముగ్గురికి హృదయపూర్వకంగా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం సార్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి శ్రీకాంత్ అండి ఎస్ సార్ అండ్ అలాగే హీరో గుడ్ ఈవినింగ్ అండి నేను వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ మీకు అక్కడ గుడ్ మార్నింగ్ అనుకుంటా కదండి ఎస్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ యా వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ నేను మీ తరుణ్ మాట్లాడుతున్నాను లిజనర్స్ అందరికీ అలాగే మీకు కూడా అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు వెరీ వెరీ హ్యాపీ దివాళీ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ వండర్ఫుల్ సార్ ఇక కూడా వండర్ఫుల్ సార్ నిజంగా మనకు దీపావళి ఒక రోజు ముందే వచ్చిందని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ లో సో తరుణ్ గారు మీరు అలా ఎలా అనిపించింది లాస్ట్ ఓవర్ లో లాస్ట్ టూ ఓవర్స్ లో ఎలా అనిపించింది మ్యాచ్ మీకు అక్కడ మెల్బోర్న్ లో ఏంటండి ఆ మ్యాచ్ అసలు మామూలు కాదు ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ క్రికెట్ మ్యాచెస్ ఎవరు నాకు తెలిసి అయితే నేను చూసిన మ్యాచెస్ లో ఓకే మనకి లార్డ్స్ లో కైఫ్ అండ్ జైర్ ఖాన్ గెలిచిన మ్యాచ్ అది గుర్తుంది ఉండి ఉంటారు అందరికి గంగులీ షర్ట్ తీసి అది ఎంత టెన్షన్ ఉండిందో అవును అలాగే ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ క్రికెట్ మ్యాచెస్ ఎవర్ అండ్ అందరికి నాకు తెలిసి బీపీలు అన్ని బాగా షూటప్ అయితే ఉంటాయి <laughs> exactly sir absolutely you are right and srikanth yeah, gar meek ela anpinchindi sir what yeah. a match yeah srikanth gar meer ela feel ayyaru sir last two hours lo yeah yeah same and andra galu chusamo avuna very excited ante nenu intu varaku cricket match lo deen anta tension padindi eppudu ledhu okay anta tension ga a gelavadam ente kada pakistan india ane padiki adu adu vere level lo untadi finals lagane unda match okay finals lagane feel ayyam anamata anta anta tension tho okay <laughs> యా డెఫినెట్ గా మీ మీ అంటే క్రికెట్ మీద మీకున్నటువంటి ఆ ప్రేమ అంటే చిన్నప్పటి నుండి మీరు ఈ ప్రాక్టీస్ చేయడం మీద అంత తరుణ్ గారు కూడా యా దట్స్ రియలీ వండర్ఫుల్ సార్ నిజంగా శ్రీకాంత్ గారు అండ్ అలాగే తరుణ్ గారు అండ్ అలాగే రాజీవ్ గారు సార్ శ్రీకాంత్ గారు ముందుగా ఇప్పుడు ఒక చిన్న మీ మనసులో మెదిలినటువంటి ఒక చిన్న ఒక ఆలోచన ఇంతమంది నిరుద్యోగులకు బాసటగా నిలుస్తుందని ఇంతమంది చిన్నపిల్లలు చక్కగా చదువుకుంటారని ఇంతమంది క్యాన్సర్ పేషెంట్లకి ఒక భరోసాని ఇస్తుందని ఇలాగే ప్రకృతి విప విపత్తులు జరిగినప్పుడు వాళ్ళందరికీ ఒక భరోసా నిలబడుతుందని ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా సార్ మీరు ఇద్దరు కలిసి మేము అనుకున్నాం సరదాగా స్టార్ట్ చేసాం అంటే మనకు షూటింగ్స్ బిజీలో మేము ఏమనుకున్నాం అంటే సరే ఒక ఏదైనా సంథింగ్ మూవీ అది మన ఆ టైప్ నుంచి ఆడాలని చెప్పేసి మేము సరదాగా స్టార్ట్ చేసాం కానీ ఇంత లెవెల్కి వెళ్తున్నాం మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంటే కొంత ఎన్ని ఎంతమంది ఉపయోగపడుతుంది ఉద్దు తుఫానికి మేము ఆడడం కానివ్వండి ఇలా చాలా క్యాన్సర్ పేషెంట్ కానివ్వండి చాలా మందికి మీరు ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే మాకు అంతగా సంతోషం కదండి ఎందుకంటే అది ఓన్లీ ప్రొఫె మా ప్రొఫెషన్ ఏమో యాక్టింగ్ బట్ ఏంటంటే మేము ఒక హాబీగా స్టార్ట్ చేసాం సరదాగా మా మన అందరూ కలవచ్చు అందరూ ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉంటాము సరదాగా ట్రావెల్ చేయొచ్చు ఆ టైప్ లో మేము స్టార్ట్ చేసాం యాక్చువల్గా ఓకే ఇది ఈ రోజు 
అమెరికాలో వాడి లెవెల్కి వచ్చేసింది అంటే నిజంగా చాలా హ్యాపీ మాకు కూడా వండర్ఫుల్ సార్ నిజంగా అమెరికాలో ఫస్ట్ లో మేము ఆడినప్పుడు కూడా అండి ట్రావెల్ గీవెల్ అనుకోకుండా ఇక్కడ మేము సరదా సరదాగా మేము ఆడుకునేవాళ్ళం ఈ మ్యాచెస్ మేము అందరం కలిసి ఏదో ఒక మంత్లీ మంత్ అందరి ఒక సెకండ్ సండే అందరికి ఎవరికి షూటింగ్స్ లేనప్పుడు ఊరికే సరదాగా కలిసి ఒక మ్యాచ్ ఆడదాం అందరికి క్రికెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు సో వీ కెన్ ఆల్ మీట్ ఈచ్ అదర్ వన్స్ ఇన్ అ మంత్ అనుకుని స్టార్ట్ చేసి ఫస్ట్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ మేము దుబాయ్ లో ఆడామండి ఓకే టూ థౌజండ్ సిక్స్ కదా బాబాయ్ అనుకుని ఇలా చేసినప్పుడు జస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫర్ అస్ అండ్ చూసే వాళ్ళకు కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ బట్ ఇది ఒక మంచి కాస్ కోసం చేస్తే బాగుంటదని మేము అందరం అనుకుని ఒక స్టార్ట్ చేసి ఈ రోజు ప్రతి మ్యాచ్ ఒక్కొక్క కాస్ కోసం ఆడి ఆ కాస్ హెల్ప్ అవుతుంది దానివల్ల ఒక ఒక్కరికైనా ఉపయోగపడిందంటే మాత్రం రియలీ హానర్డ్ అండ్ బ్లెస్ ఫర్ సచ్ థింగ్ దట్స్ రియలీ ఫెంటాస్టిక్ సార్ నిజంగా కూడా అలాగే ఇది సౌత్ ఆఫ్రికాలో కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కదా సార్ ఒకసారి అవును సరే సౌత్ ఆఫ్రికాలో కూడా ఆడడం జరిగింది అంతకుముందు హూస్టన్ లో అక్కడ అక్కడ ఆడడం జరిగింది ఇప్పుడు అనమాట ఆడటైంలో అంటే ఇప్పుడు ఈ డేట్ కూడా అండి ఇప్పుడు మేము వచ్చే డాలర్స్ డేట్ కూడా దిస్ ఇస్ నాట్ ఇమీడియట్ గా అనుకున్నది కాదండి ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ ముందు నుంచే ఈ డేట్స్ కి అవైలబుల్ ఉన్నారా ఓకే అని చెప్పి అందరూ అవైలబుల్ ఉండబట్టే వాళ్ళకి డేట్ కన్ఫర్మ్ చేసి దే ఆర్ కమింగ్ అండ్ సో దీనివల్ల మా షూటింగ్స్ డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు అవునండి దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ అందరికి ఫ్రీ ఉన్నప్పుడే ప్రకృతి విపత్తులు సంబంధించినప్పుడు కూడా మీరు మంచిగా ఆడేసి అటువంటి వాళ్ళకి సహాయం చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఎలాంటి అనుభూతి కలుగుతుంది శ్రీకాంత్ గారు అని తరుణ్ గారు ముందుగా శ్రీకాంత్ గారు మీరు చెప్పండి సార్ కోటి రూపాయలు విరాళం ఇచ్చారు హుదూ తుఫాన్కి ఎంతో మంది నిరుపేదలు నిరాశ సార్ తుఫాన్ అప్పుడు ఆ టైంలో జరిగినప్పుడు గవర్నమెంట్ కి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ టైంలో మేము ఇవ్వడం జరిగిందండి సార్ హుదూ తుఫాన్ కి ఎందుకంటే హ్యూజ్ అమౌంట్ యాక్చువల్ గా అంటే వన్ క్రోర్ దానికి పోవడం జరిగింది అనమాట వెళ్ళి సరదాగా వెళ్ళి అందరం వెళ్ళి విజయవాడలో మేము ఆ మ్యాచ్ ఆడడము దానికి మంచి రెస్పాన్స్ రావడం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అప్రిషియేట్ రావడం ఇటువంటి మంచి మంచి కాజెస్ తీసుకోవడం కాజెస్ కోసం చేస్తున్నారు నిజంగా అది చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు అందరూ ప్రతిసారి మ్యాచ్ లో ప్రతి మ్యాచ్ కి ఏదో కాజ్ పెట్టుకుని మేము దాన్ని ఆడడం జరుగుతుంది అది చాలా మందికి హెల్ప్ జరుగుతుంది సో నాకు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అటువంటి మనం చేసినప్పుడు ఏంటో ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది చూడండి ఓన్లీ మేమే వెళ్ళి మేము ఆడపో మనకంటే నలుగురికి ఒక హెల్ప్ అవుతుంది అనుకునేప్పటికీ మాకు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ వెరీ నైస్ సార్ వెరీ నైస్ అండి శ్రీకాంత్ గారు అండ్ తరుణ్ గారు నిజంగా అలాంటి టైంలోనే మనకు టీసీఏ స్టార్ట్ చేసి ఒక మంచి పని చేసాము అవి ఇది లైఫ్ లాంగ్ ఇంకా దీని అంటే దీనివల్ల ఎంతో మంది లబ్ధి పొందడానికి ఇంకా ఉంటాయి మీ తరాలు ముందు తరాలు ముందు తరాలు అన్నీ కూడా తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు అండి టీసీఏని అలానే నెక్స్ట్ తరం భుజ స్కందాల మీద తీసుకెళ్ళిపోతుంటారనమాట అది హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ సార్ యా అయితే ఈ టైంలో మీకు ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ తోటి లింక్ ఎలా కదిలి కలిసింది సార్ అది హెచ్ఎల్ గా ఎలా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది యా జనరల్ గా నేను వర్ప్రసాద్ గారు రాజీవ్ వీళ్ళందరూ ఏంటంటే మేము అప్పుడు ఎప్పుడు నుంచి ఫ్రెండ్స్ అండి మా యాక్చువల్ గా ఓకే 
ఇదంత వరప్రసాద్ గారు అంత ఫ్రెండ్స్ అనమాట సన్ గా ఒకసారి అట్లాగే రమేష్ గారు అని ఉన్నారు అన్న పోతా ఫ్రీకాల్ ఓకే ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ కలిపి అక్కడ ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ దాంట్లో వాళ్ళిద్దరూ కలిపి రాజీవ్ వీళ్ళు ఇద్దరు కలిపి అక్కడ చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి సరే ఇక్కడ డల మనం అమెరికాలో కూడా ఒక మ్యాచ్ పెడదాము మీరు వస్తారా అంటే డెఫినెట్ గా మంచి క్లాస్ వస్తాం మేము అని చెప్పి వాళ్ళు ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వాళ్ళు తీసుకొని ఇక్కడ ఆడదాం ఇక్కడ స్టార్ట్ చేద్దాం అని చెప్పేసి మాతో కాంటాక్ట్ చేయడం జరిగింది సో అలా అలా జరిగిపోయింది రైట్ వండర్ఫుల్ సార్ నిజంగా రాజీవ్ గారు మీరు చెప్పండి సార్ అంటే మీ ఆశయం కూడా ఆల్మోస్ట్ టీసీఏ లానే కనబడుతుంది ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ద్వారా మీరు లాక్డౌన్ టైంలో కూడా ఎన్నో చిన్న చిన్న మూవీస్కి ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఇవ్వడం జరిగింది అండి ఎంతో సహాయ సహకారాలు చేశారు ఈ ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అనేది ఎవరి ఆధ్వర్యంలో స్టార్ట్ అయింది సార్ దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి చెప్పండి మాకు చైర్మన్ కంపౌండర్ అండ్ దాని తర్వాత నేను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఈస్ట్ వెస్ట్ లో రావడం అండ్ నేను సీఈ అవడం అండ్ వన్ ఆఫ్ ది డైరెక్టర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎప్పుడైతే సౌత్ ఆఫ్రికాలో రమేష్ గారు మ్యాచ్ చేశారో సో మేము హూస్టన్ లో మ్యాచ్ చేసిన తర్వాత సేమ్ టీసీఏ వల్లే మేము రమేష్ గారు కూడా మళ్ళీ ఈస్ట్ వెస్ట్ లోకి రమేష్ గారు ఆన్ బోర్డ్ అవడం నిజంగా థ్యాంక్ యూ టీసీఏ టీమ్ అండ్ ఎస్పెషల్ శ్రీకాంత్ అన్న అండ్ తరుణ్ గారు తరుణ్ అన్న వీళ్ళిద్దరు వల్లే మాకు రమేష్ గారు పని చేయడం ఇక్కడ ప్రసాద్ గారైనా నేనైనా రమేష్ గారైనా శ్రీకాంత్ అన్న అయినా తరుణ్ గారు తరుణ్ అన్న అయినా లేకపోతే టీసీఏ ఎవరున్నా మహేష్ గారు ఎవ్రీ వన్ ఈస్ ఆన్ ద సేమ్ ఐడియాలజీ ఇస్ లైక్ వి ఆర్ ఇన్ ద సొసైటీ వీ హ్యావ్ టు రీపే టు దిస్ సొసైటీ ఓకే సంథింగ్ మాకు తోచిన దాంట్లో వీ హ్యావ్ టు గివ్ బ్యాక్ టు ద సొసైటీ అనే ఒక సేమ్ సింగిల్ ఐడియాలజీ మీద ఉండడం వల్లే ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా కోవిడ్ అయిపోయింది పాండమిక్ లో టూ ఇయర్స్ బ్రేక్ అయ్యింది ఇద్దరు కూర్చొని టీమ్ తో మాట్లాడి సపోజ్ చేసి మీరు ఏ డేట్ అంటే అది ఎంత బిజీ స్కెడ్యూల్ ఉన్నా ఫోర్ డేస్ కాబట్టి వస్తాం వెళ్తాం ఎందుకంటే ఈసారి చేసిన కాజ్ చాలా చాలా పెద్ద కాజ్ అండ్ మంచి కాజ్ అది నేను చెప్పేదానికంటే వాళ్ళిద్దరు నోట్ లైన్స్ చెప్పిద్దు అది సో అదే ఈసారి అండి ఏంటంటే మేము అందరం సొసైటీకి వీ హ్యావ్ టు గివ్ సంథింగ్ బ్యాక్ అనే దాని మీదే ఉన్నాం సార్ ఓకే సో బేసికలీ ఇప్పుడు రాజీవ్ చెప్పినట్టండి ఈసారి మేము చేసిన కాజ్ ఏంటంటే మన మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు కట్టే హాస్పిటల్ కి చిత్రపురి కాలనీలో హాస్పిటల్ కడుతున్నారు ఆయన ఓకే ఫర్ ఎవ్రీబడి అండ్ దట్ వెరీ 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 నామినల్ లో కాస్ట్ ప్రైస్ అండ్ ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్స్ లాగా ఓకే సో దానికి ఆయన ఐడియా స్టార్ట్ చేసి దే ఆర్ స్టిల్ వర్కింగ్ ఆన్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ గా టాలీవుడ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ అండ్ ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎంటర్టైనర్స్ ఇద్దరం కలిసి ఒక ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఆయనకి ఇచ్చారు సో అది వి ఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ గా మేమే స్టార్ట్ చేసింది అట్లా సో దాని తర్వాత ఆయనకి ఇంకా కాల్స్ వచ్చి అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇస్తారు బట్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ గా మేము ఇవ్వడం అనేది గ్రేట్ సార్ నిజంగా టీసీఏ తరఫున మీరు ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్ కూడా నిర్వహించినట్టున్నారు కదా సార్ ఇంత ముందు కొన్ని కోట్ల మంది చిరంజీవి బ్లడ్ బ్యాంక్ ద్వారా లబ్ధి పొందారు ఎన్నో ఎన్నో ప్రాణాలు నిలబడ్డాయి చిన్నపిల్లల నుండి ముసలి వాళ్ల వరకు ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ వరకు నిజంగా చిరంజీవి గారు కట్టే హాస్పిటల్ ఏదైతే ఉందో అది మళ్ళీ దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ టీసీఏ అండ్ అలాగే ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ఇంకా ఎన్నో ఎన్నో దాని వెనకాల ఉన్నాయి అండ్ వాళ్ళ సపోర్ట్ కూడా మాకు చాలా ఉంది అండి ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారితో బాలకృష్ణ గారు కానీ ఆయన ఆయన కూడా ఇష్టం బాగా అలాగే చిరంజీవి గారు వీళ్ళందరూ ఏంటంటే మాకు బ్యాకింగ్ సపోర్ట్ వాళ్లే మనం ఏం చేయాలన్నా కూడా మేము వాళ్ళని ఏదో ఫంక్షన్స్ కి వాటికి పిలిచి వాళ్ళతో స్టార్ట్ చేయించడం అనేది ఒక 
నాగార్జున గారు కానివ్వండి వెంకటేష్ గారు కానివ్వండి నలుగురు ఎప్పుడు కూడా ఒక్కొక్క మ్యాచ్ కి ఒక్కొక్కళ్ళు రావడం ఆ లాంచ్ ఈవెంట్ కి రావడం జెర్సీ లాంచ్ కి రావడం లేకపోతే కప్ లాంచ్ కి రావడం కానీ అండ్ దేర్ మాకు వాళ్ళ సపోర్టే కాకుండా దేర్ దేర్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ అస్ సార్ ఇలాంటి యాజ్ అన్ యాక్టర్ డెఫినెట్లీ మా అందరికి వాళ్ళ ఇన్స్పిరేషన్ కాకపోతే ఇలాంటి మంచి పనులు చేయడంలో కూడా హ్యూజ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ అస్ ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు చేసే పనులు మీ అందరికీ తెలుసు కరెక్ట్ బ్లడ్ డొనేషన్ కానివ్వండి ఐ డొనేషన్ కానీ అలాగే బాలకృష్ణ గారు చేసే ఈ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఎన్ని ఫ్రీ ఆపరేషన్ ఎన్ని ఎన్ని చేస్తున్నారు మీకు తెలుసు అవునండి సో సో వాళ్ళు వాళ్ళు చేస్తున్నారు కాబట్టి సో ఇట్ హాస్ ఆటోమేటిక్లీ పాస్ ఆన్ టు అస్ అండ్ వీఆర్ ఆల్సో ట్రైంగ్ టు డూ వాళ్ళంత కాకపోయినా మా మా మాకు తోచిన దాంట్లో వీ వీర్ డూయింగ్ అండ్ వీఆర్ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ ఓకే ఫెంటాస్టిక్ సార్ నిజంగా కూడా శ్రీకాంత్ గారు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ సార్ ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు అంటే అంటే మీకు చిరంజీవి గారు అంటే ఎందుకంత ఇష్టం అని అడగను ఎందుకంత ప్రాణం అని అడుగుతాను బట్ ఇంత సేమ్ వే చిరంజీవి గారు కూడా చిరంజీవి గారు కూడా శ్రీకాంత్ గారిని బాగా అంటే చాలా బాగా ఇష్టపడతారు అది అందరికి తెలుసు ప్రపంచవ్యాప్తంగా శ్రీకాంత్ గారు అంటే చిరంజీవికి మహా ఇష్టం అని చెప్పేసి అంటారు ఎందుకు చిరు చిరు గారు అంటే అంతగా ఇష్టపడతారు మిమ్మల్ని నేను యాక్చువల్ గా కర్ణాటక లో పుట్టి పెరిగానండి అక్కడే ఎడ్యుకేషన్ అంతా ఉండేది అప్పుడు ఏంటంటే బిగినింగ్ లో నాకు చిరంజీవి గారు ఆ ఖైదీ ఫిలిమ్స్ కానీ అక్కడి నుంచి నేను యాక్చువల్ గా ఒక ఇన్స్పైర్ నేను కూడా ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాలని ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చింది ఒక రకంగా గాడ్ ఫాదర్ లాగా నాకు అది ఆయన అభిమానిగా ఆయన సినిమాలు చూసి నేను కూడా ఆయనే ఆ ఇన్స్పిరేషన్ లేకపోతే నేను మీరు సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చేవాడు సార్ నాకు ఓకే అందుకే ఆయన కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను ఆయన ఫ్యాన్ అని తెలిసి ఆయన దగ్గర తీసుకోవడం ఒక తమ్ముళ్ళు లాగా నన్ను ట్రీట్ చేయడం ఆయన గొప్పతో ఉండాలి ఎందుకంటే ఒక మామూలుగా అప్రేమ విలన్ గా చేసుకు చేసేవాడు బిగినింగ్ లో నేను అప్పుడు కూడా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఆయన ఓకే అని చెప్పేసి దగ్గర తీసుకోవడం ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ గా చేసుకోవడం అనేది ఆయన గొప్పతనం అది అలాగే ఇండస్ట్రీలో అందరూ మా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఈ సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ మాకు అప్పుడు నాగార్జున గారు కానీ బాలకృష్ణ గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళందరూ కూడా మేము రెగ్యులర్ గా అందరూ కలిసి కలవడం బర్త్డే పార్టీలు కలవడం చాలా ఒక చాలా హెల్తీ అట్మాస్ఫియర్ చిరంజీవి గారు విషయానికి వస్తే నన్ను అంత ఒక బ్రదర్ లాగా ట్రీట్ చేయడం అది నిజంగా అదృష్టం అది నాకు సో ఆ ఫిలిం చూసే నేను ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ గానే నేను తీసుకుని నేను ఇండస్ట్రీకి రావడం లేకుండా చాలా ఇష్టం అండి అంటే ఆయన ఇక అందరూ తెలిసింది అది కొత్తగా నేను చెప్పేది ఉంది అలాగే తరుణ్ గారు మీరు ఎప్పటిలో దాచుకున్నటువంటి డబ్బులు కూడా చిరంజీవి గారు కట్టే చిత్రపురి కాలనీలలో కట్టే హాస్పిటల్ కి డొనేట్ చేయడం ఆ విషయము మీరు మీరు డయాస్ మీద చెప్పగానే చిరంజీవి గారు మన టీసీఏ సరే సార్ టీసీఏ యా సరే టీసీఏ యూట్యూబ్ లో అలాగే సరే మేబీ ఫ్యూచర్ లో ఫ్యూచర్ లో అలా జరుగుతుండొచ్చు సార్ టీసీఏ కాకుండా వ్యక్తిగతంగా కూడా మీరు ఇచ్చే అవకాశం ఇప్పుడు పర్సనల్ గా అందరూ చేస్తారండి ఎవరికి తోచింది వాళ్ళు ఎవరు పర్సనల్ గా వాళ్ళు చేసుకుంటారు అవి బయటకి చెప్పొచ్చు చెప్పకపోవచ్చు చెప్పకపోవచ్చు శ్రీకాంత్ గారు చేస్తే శ్రీకాంత్ గారు చేస్తారు నేను చెప్తే నేను చేస్తాను నేను ఎవ్రీ బర్త్డే కి ఐ డోనేట్ సంథింగ్ ఒకటి ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ గారు నేను సుధీర్ బాబు నిఖిల్ శ్రీకాంత్ గారు సన్ రోషన్ అలాగే ఆది మన ఆది సాయి కుమార్ తన ఓకే అండ్ ఇంకా అలాగే అదర్స్ ఆదర్శ్ అశ్విన్ 
సో వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు సో వెరీ వెరీ ఎక్సైటెడ్ యాక్చువల్లీ తమన్ కూడా ఆడాల్సింది ఈ మ్యాచ్ తనకి ఈ అక్కడే మన యుఎస్ లోనే ఈ కాన్సర్ట్ రావడం వల్ల ఆ డేట్ క్లాష్ అవడం వల్ల తను ఒక్కడు ఈజ్ మిస్సింగ్ ఇన్ ఆ టీమ్ దిస్ టైమ్ అదర్వైజ్ మా ఫుల్ ఫ్లెచ్ టీమ్ వి ఆర్ ఆల్ ఎక్సైటెడ్ అంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఒక త్రీ ఫోర్ ప్లేయర్ చేంజ్ అవుతుంటారండి అంటే డేట్స్ వల్ల కానివ్వండి షూట్స్ వల్ల కానివ్వండి సో ఈసారి ఈ టీమ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ టైం మేబీ ఒక టూ త్రీ పీపుల్ వేరే హీరోస్ రావచ్చు ఓకే డిపెండింగ్ అపాన్ ది అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ది డేట్స్ ఆర్ షూట్స్ యా సో ఇది నిజంగానే ఒక రకంగా అంటే రెండు వేల ఆరులో శ్రీకాంత్ గారి మనసులో తరుణ్ గారి మనసులో మొదలైనటువంటి ఒక చిన్న ఆలోచన ఈరోజు అమెరికాలో ఒక ఒక తెలుగు అసోసియేషన్ బ్రహ్మాండంగా ఎలా అయితే సెలబ్రేట్ చేస్తుందో ఒక పండుగ అలాంటి పండుగ ఇప్పుడు టీసీఏ అండ్ ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇది సెలబ్రిటీ క్రికెట్ క్యానివల్ ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది ఎంతమంది వెయిట్ చేస్తున్నారు డయాలస్లో కొన్ని వేల మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు దీనికి అండ్ రాజీవ్ గారు దీనికి ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు అక్కడ ఎలా ఉండబోతుంది అక్కడ అది మ్యాచ్ సో బేసికల్గా ట్వంటీ సిక్స్త్ ఇండియాలో టీసీ టీమ్ మొత్తం స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే సో ట్వంటీ సెవెంత్ మార్నింగ్ దిగారు సో ఆఫ్టర్ ఏ స్మాల్ బ్రేక్ ఫైవ్ టు సిక్స్ టీమ్ మొత్తం ప్రెస్ ని గ్యాదర్ చేస్తారు అడ్రస్ చేస్తారు అక్కడ డాలర్స్ లో ట్వంటీ ఎయిత్ న బ్యాంకెట్ నైట్ అండి సిక్స్ థర్టీ కి లాస్ లోమస్ ఈవెంట్ సెంటర్ ఓవింగ్ మాల్ లో ట్వంటీ నైన్త్ న త్రీ ఓ క్లాక్ కి రిమోట్ టైగర్ శాండి లేక్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ లో డే అండ్ నైట్ క్రికెట్ మ్యాచ్ అండి యూనివర్సల్ లెవెన్ టీమ్ ఓకే సో ఈ రెండు రోజులు మొత్తం మన టీసీఏ టీమ్ మొత్తం డాలర్స్ లో ఉంటుంది అందరిని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి బ్యాంకెట్ నైట్ లో చాలా సర్ప్రైజెస్ ఉన్నాయి అండ్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ లో కూడా చాలా చాలా సర్ప్రైజెస్ ఉన్నాయి బ్యాంకెట్ నైట్ కూడా ఇర్వింగ్ మాల్ లోనే పెడుతున్నారా బ్యాంకెట్ నైట్ లాస్ లోమస్ ఈవెంట్ సెంటర్ ఇర్వింగ్ మాల్ లో అండి క్రికెట్ మ్యాచ్ వచ్చి రిమోట్ టైగర్ శాండి లేక్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ ఇది కార్లసన్ లో రెండు డాలర్స్ లోనే ఓకే ఫ్రీ ఎంట్రీ క్రికెట్ మ్యాచ్ వచ్చేసి ఫ్రీ ఎంట్రీ అండి అండ్ బ్యాంకెట్ నైట్ వచ్చి టికెట్ అండ్ థింగ్ ఓకే వండర్ఫుల్ సర్ ఆల్ టికెట్స్ ఫర్ సోల్డ్ యా సోల్డ్ అవుట్ హ్యాపీ గా లైవ్ చేస్తున్నారు యా ఓకే యా సో అంతే కాదు ఒక మంచి కార్యక్రమం కోసం ఎప్పుడు ముందుంటారండి నిజంగా మన అంటే ఖండాంతరాలు దాటినా కూడా మన తెలుగు సంస్కృతి సంప్రదాయాలు మన తెలుగు తెలుగులో మనం అభిమానించే వ్యక్తులు ఇక్కడ నుండి వెళ్తున్నారంటే వారి అభిమానం చాలా గొప్పదండి సో అలా శ్రీకాంత్ గారు వస్తున్నారు తరుణ్ గారు వస్తున్నారు ఇంకా ఇంకా మిగతా మన వాళ్ళందరూ కూడా వస్తున్నారనగానే వాళ్ళకు కూడా ఒక పండుగ వాతావరణం ఏర్పడుతుంటుంది డయాలస్ మహానగరం అంటే ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా మేము అంతకుముందు ఎవరే ఆర్టిస్ట్ మిలినా ఒక వేరే ఫంక్షన్ డాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అని కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కువ జరుగుతుంది ఎస్ సార్ బట్ క్రికెట్ అనేది ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుందో అక్కడ ఎంతమందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉందో అనేది మాకు ఫస్ట్ లో మాకు తెలిసేది కాదు బట్ ఏంటంటే చాలా బ్రహ్మ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఆడుతున్నారు క్రికెట్ మాకే టెన్షన్ వాళ్ళతో ఆడుతూ ఉండి అన్ని అనిపోయినాయి బట్ అసలు అంటే వాళ్ళు మొన్న మేము సౌత్ ఆఫ్రికా కానీ హూస్టన్ లో కానీ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఆడారు వాళ్ళు అంతా వాళ్ళు మమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకునే విధానం కానీ ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగానే వాళ్ళు మేము కలిసి సరదాగా క్రికెట్ ఆడడం అనేది వాళ్ళతో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళతో ఆడడం అనేది ఇది ప్రబుల్ ఇది ఎస్ సార్ నిజంగా మీరు బాగా చెప్పారు శ్రీకాంత్ గారు అండ్ అలాగే అంటే క్రికెట్ విషయంలో కానీ అలాగే మన సంస్కృతి మన సాంప్రదాయాలు కానీ మన పాటలు కానీ మన డ్యాన్సులు కానీ పిల్లలు అంటే మీరు మీరు చేసినటువంటి డాన్సులు అక్కడ కూడా మన ఎన్ఆర్ఐ పిల్లలు అందరు కూడా డాన్స్ చేస్తుంటే ఎలా అనిపిస్తుంటుందండి శ్రీకాంత్ గారు మీకు అవును చూస్తుంటాం కదండి వాళ్ళు ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిపోయారని ఇదంతా మర్చిపోయేలో అలా ఉంటారు మన కల్చరల్ వాల్యూస్ కానివ్వండి మన మన కల్చరల్ డాన్సెస్ కానివ్వండి వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేసి మేము వచ్చే షోస్ కూడా వాళ్లే పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంటారు ఇట్ ఫీల్ సో నైస్ టు సీ దాట్ ఓకే అండ్ యా సో మన తెలుగు వాళ్ళందరూ డెఫినెట్లీ మీరు అన్నట్టు మన సంస్కృతిని మర్చిపోకుండా ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలకు ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తుంటారు ఎస్ సార్ అండ్ అలాగే రాజీవ్ గారు మ్యాచ్ గురించి అక్కడ ఇంకెవరెవరు ఆడుతున్నారు సార్ మన వాళ్ళు సార్ ఇప్పుడు తరుణ్ అండ్ చెప్పినట్టే టీమ్ మొత్తం ఒకసారి చెప్పారు కదా మళ్ళీ నేను ఒకసారి చెప్తున్నాను టీమ్ ఎవరెవరు వస్తున్నారు అది సో బేసికల్ గా శ్రీకాంత్ గారు తరుణ్ గారు
ప్రిన్స్ గారు ఖయ్యం గారు అశ్విన్ గారు ఆదర్శ్ గారు భూపాల్ గారు ఇది తీసే టీమ్ అండి దీనికి ఆపోజిట్ గా వాడే టీమ్ యూనివర్సల్ లెవెన్ టీమ్ యూనివర్సల్ లెవెన్ టీమ్ అందరూ బిడ్డింగ్ వేసుకున్నారు ఒక్కొక్క పొజిషన్ కి ఈ లెవెన్ మెంబర్స్ కూడా సో టీసీఏ మీద ఆడడానికి వీళ్ళందరూ రెడీగా వెయిట్ చేస్తారు సో మేము ఎలాగ ఆడతామో వాళ్ళకు ఒక ఐడియా ఉండి ఉంటదండి కానీ వాళ్ళు ఎలా ఆడతారో మాకు అసలు ఐడియా లేదు సో మాకు అదే టెన్షన్ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుందో ఆ టీమ్ తెలియదు డెఫినెట్ గా అక్కడ ఉన్న పిల్లలు కూడా మేము నమ్మేది ఒకటే ఎవరు గెలుస్తారు ఎవరు ఓడిపోతారు మాకేంటి అనే కదా ఎవరు గెలిచినా వాళ్ళు గెలిచినా మేము గెలిచినా ఎందుకంటే ఒక క్రికెట్ లవర్ గా ఆ మ్యాచ్ బాగా జరగాలి అందరూ వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేయాలి ఆ ఉద్దేశంతో ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళు సార్ జనరల్ గా కూడా సో ఎవరు గెలిచినా కూడా ఆనందమే అలాగే ఒక మంచి కాస్ ఎగ్జాక్ట్ ఎవరు గెలిచినా క్రికెట్ గెలవాలి ఎవరు గెలిచినా ఒకరికి ఆపన్న హస్తం అందించాలి అంతకంటే శ్రీకాంత్ గారు మీ గురించి అంటే మీ మనస్సు అందరికీ తెలుసు సార్ అండ్ అలాగే తరుణ్ గారు మీ గురించి కూడా బట్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ ఈ రోజు మాట్లాడాడు అండ్ అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి స్పాన్సర్స్ ఎవరన్నా ఉన్నారా రాజు గారు శ్రీకాంత్ గారు ఇంత టీసీఏ సపోర్ట్ చేసి ఈస్ట్ వెస్ట్ ఆర్గనైజ్ చేసి ఆడియన్స్ దగ్గర తీసుకొచ్చిన దీనికంటూ బేసికల్ గా బ్యాక్అప్ అయ్యి మాతో స్పాన్సర్స్ నిలబడిన ప్రతి ఒక్కరికి ఐఎమ్ జస్ట్ వెయిడింగ్ ఆఫ్ ది నేమ్స్ సో మెగా స్పాన్సర్ వచ్చి ఏఎస్పీ ఎంటర్టైన్మెంట్ గ్రూప్స్ కో స్పాన్సర్ రిమోట్ టైగర్ ఫుడ్ స్పాన్సర్ ఫుడ్ ఇస్పాన్ పవర్ స్పాన్సర్ శ్రీ బాలాజీ జ్యువెలర్స్ రియాలిటీ స్పాన్సర్స్ ఆర్జీ వాసవి గ్రూప్ స్టామినా పార్ట్నర్ డబల్ హార్స్ తెనాలి శాండిల్వుడ్ పార్ట్నర్ స్వర్గసీమ అండ్ లీగల్ పార్ట్నర్ ఆకులా అసోసియేట్స్ జ్యువెలరీ పార్ట్నర్ వేగశ్రీ ఎక్కువ పార్ట్నర్ ఆత్రేయ అండ్ ఇంకొంతమంది ఉన్నారండి అండ్ క్రికెట్ పార్ట్నర్ వచ్చేసేసరికి ఫీల్డ్ మేనేజర్ ఫైనల్ గా రేడియో పార్ట్నర్ వచ్చేసి తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియో యా థ్యాంక్ యూ సార్ ఇక చివరిగా ఒక రెండు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్ శ్రీగత్ గారు సారీ టు ఇంటరప్ట్ సారీ టు ఇంటరప్ట్ అండి ఆన్ దిస్ అకేషన్ ఇలా మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి పబ్లిక్ గా ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఆల్ ది స్పాన్సర్ ఎందుకంటే వాళ్ళ సపోర్ట్ లేకపోతే ఇలాంటి ఈవెంట్స్ చేయడం చాలా కష్టం అది ఈస్ట్ వెస్ట్ అవనివ్వండి టీసీ అవనివ్వండి సో ఒక మంచి కాస్ కోసం కాబట్టి యుఎస్ లో జరుగుతుంది కాబట్టి ఇంతమంది స్పాన్సర్స్ రావడం అనేది కూడా వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్ ఐ థ్యాంక్ ఆల్ ది స్పాన్సర్ ఫర్ బీయింగ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది సెలబ్రిటీ క్రికెట్ కానివల్ ఎస్ సార్ వండర్ఫుల్ సార్ అలాగే ఇక చివరిగా సార్ కంటిన్యూస్ గా యుఎస్ లోనే మీరు కండక్ట్ చేస్తున్నారు దీని వెనుకున్నటువంటి రీజన్ ఏమైంటుంది సార్ శ్రీకాంత్ గారు అంటే కంటిన్యూస్ గా యుఎస్ లోనే ప్లాన్ చేస్తున్నారు కదా దుబాయ్ <laughs> సో అలా ఇప్పుడు లండన్ అడుగుతున్నారు నెక్స్ట్ ఇయర్ చికెన్ గా చెప్పి ఆస్ట్రేలియా కూడా అడుగుతున్నారు నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఎక్కడ అంటే చెప్తారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇది అయితే దీన్ని గ్యాదర్ చేసి ఆర్టిస్ట్ చేయడానికే టుక్ అస్ సో మచ్ టైమ్ ఇది అయిన తర్వాత నౌ ఫ్రమ్ హియర్ అనదర్ ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ గ్యాప్ లో చేస్తాం కాబట్టి సో విల్ again start working on it ever dates available now ever test naru ekkada enti anedi maaku telusu so one Me- match at a time one cause at a time <laughs> yeah wonderful sir chivalaga uh, chivarga srikanth garu uh, tc ante mana east west entertainments thoti me, me journey ela uh, undi sir super andi appu hostel lo chesaru chala hospitality gaani వాళ్ళు డెడికేషన్ కానీ వాళ్ళు దాని మీద వర్క్ చేసే విధానం కానీ చాలా డెడికేటెడ్ గా ఉంటారు వరప్రసాద్ గారు కానీ రాజీవ్ గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా మాకు ఎప్పుడు కూడా ఒక ఫ్రెండ్లీగా ఒక టికెట్ మ్యాచ్ చేసినా చేయకపోయినా మేము ఎప్పుడు రెగ్యులర్ టచ్ లో ఉంటాం ఉంటాం వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మమ్మల్ని కలవడం ఒక ఫ్రెండ్లీ ఒక ఫోన్లీ ఫ్యామిలీ ఇలాగే ఉంటారు వాళ్ళు వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎంటర్టైనర్ ఈ రోజు క్రికెట్ మ్యాచ్ వాళ్ళతో కలిసి ఆడడం వాళ్ళు మమ్మల్ని చాలా బాగా కేర్ తీసుకుని చూసుకుంటారు 
థ్యాంక్స్ ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వరప్రసాద్ గారికి అలాగే రాజీవ్ గారికి రమేష్ గారికి యా అలాగే అమెరికాలో చాలా మంది వింటున్నారు రాజీవ్ గారు ఎస్పెషల్ గా డాలెస్ లో చాలా మంది వింటున్నారు మన కార్యక్రమం చివరిగా డాలెస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు రాజీవ్ గారు మీరు టికెట్స్ గురించి కానివ్వండి అండ్ అలాగే మ్యాచ్ గురించి కానీ But before uh, saying that uh, I just really, one, from the bottom of my heart, I just want to thank again Shikhan Garu and Tarun Garu and the entire TCA team. Because Shikhan Garu and Tarun Garu are lack of both, we will coordinate, we will be able to accept, we will join, we will be able to join, we will be able to join, we will be able to join. Because in Dubai, we will be able to join in a lot of times, we will be able to join in a lot of times, but we will be able to continue. even the two years gap ochindo kada yeah. and adi kaakonda august 19th event jersey launch ki trophy launch ki charanji garu aa event ki vacharante kevalam ee call lo unna ee iddar hero lante nidangane really their heroes antham heroes vaalla valle shikant garu and tarun garu valle charanji garu raavadam and mana event inkoka level ki velladam that charity wise gaani edaina kuda and uh, thank you shikant anna and tarun anna yes, and thank you thank you చెప్పినట్టే మన వరప్రసాద్ బొడ్డు గారు ఆఫ్ ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎంటైనర్స్ అలాగే రమేష్ గారు అండ్ రాజీవ్ జీ ఆఫ్ ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎంటైనర్స్ కి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఇప్పుడనే ఈ మ్యాచ్ కోసమే కాదు నేను సౌత్ ఆఫ్రికా ఆడినప్పుడు కూడా ఫెంటాస్టిక్ హాస్పిటాలిటీ అలాగే మేము హ్యూస్టన్ లో ఆడినప్పుడు కూడా బ్యూటిఫుల్ హాస్పిటాలిటీ చెప్పినట్టు వాళ్ళు ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగే మాకు అండ్ ద వే దే ట్వీటర్స్ ఆర్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ వాళ్ళు ఆర్గనైజింగ్ ఇది కానీ వరప్రసాద్ గారు మొత్తం అక్కడ నుంచి చూసుకుంటుంటారు ఇక్కడైతే రాజీవే వన్ మ్యాన్ షో సో ఎయిట్ హెడ్ అన్ని ఇక్కడ తను చూసుకుంటాడు అండ్ మాకు తెలుసు వాట్ ఎంత వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి ఎంత యునో ఆర్గనైజ్ చేయడానికి ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ టు ఆర్గనైజ్ సో హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు విస్ వెస్ ఎంటర్టైనర్స్ రాజీవ్ వరప్రసాద్ బొడ్డు గారు అండ్ రమేష్ గారు ఫర్ డూయింగ్ దిస్ ఈవెంట్ అలాగే డాలెస్ లో ఉన్న మన తెలుగు వాళ్ళు మన లిజినర్స్ అందరికి కూడా ట్వంటీ ఎయిత్ అర్లింగ్ మోన్ లో బ్యాంకెట్ నైట్ కలుద్దాం అలాగే ట్వంటీ నైన్త్ రిమోట్ టైగర్ శాండీ లెక్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ లో మ్యాచ్ కలుద్దాం లెట్స్ ఆల్ హ్యావ్ ఫన్ లెట్స్ మేక్ దిస్ ఈవెంట్ అ హ్యూజ్ సక్సెస్ మన వీర్ ఆల్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ మాకు ఎప్పుడు ఫ్లైట్ ఎక్కి అక్కడికి వచ్చి మిమ్మల్ని అందరినీ కలవాలి ఉంది వండర్ఫుల్ సార్ తరుణ్ గారు శ్రీకాంత్ గారు మీరేమని చెప్తారా చివరిగా అంతే అండి అదే తరుణ్ చెప్పింది వాళ్ళందరికీ నిజంగా ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎంటర్టైనర్ వాళ్ళందరికీ వరప్రసాద్ గారు వీళ్ళందరికీ నిజంగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం అండి ఎందుకంటే మాతో మాతో ట్రావెల్ చేస్తూ వాళ్ళు ఒక మంచి కాజ్ కోసం రావడం అనేది మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అలాగే డల్లాస్ లో ఉన్న అందరికీ తెలుగు అభిమానులు అందరికీ అందరూ కూడా మేము ఏం చేస్తారని అనుకుంటున్నాం వాళ్ళు మ్యాచ్ ద్వారా ఫెంటాస్టిక్ సార్ నిజంగా ఇప్పుడు క్రికెట్ అనేది ఇప్పుడు కూడా అమెరికాలో కూడా డెవలప్ అవుతోంది మన వాళ్ళకి ఆ క్రికెట్ మీద ఒక ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుందని అనే దానికి మేము హోస్టల్ లో జరిగినప్పుడే మేము మాకు అర్థం అయిపోయింది అవునా నెక్స్ట్ గ్యారంటీగా హ్యూజ్ రేంజ్ లో ఈ స్పోర్ట్స్ కూడా ఇది ఓన్లీ కల్చరల్ దానికే కాకుండా ఈ స్పోర్ట్స్ కూడా వాళ్ళ ఎంకరేజ్మెంట్ చాలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఫెంటాస్టిక్ సార్ నిజంగా కూడా సో ఇది టీసీఏ అండ్ అలాగే ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంయుక్తంగా వీళ్ళిద్దరు కలిసి నిర్వహిస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం సక్సెస్ కావాలి అండ్ అలాగే ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా ఎన్నో దేశాల్లో ఈ టీసీఏ అండ్ అలాగే ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ విశ్వవ్యాప్తం కావాలి ఎంతో మందికి భరోసా అనివ్వాలి అలాగే ఒక మంచి కాస్ కోసం చేసినటువంటి ఆ పని వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్లోకి రావాలని చెప్పేసి హృదయపూర్వకంగా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో కోరుకుంటుంది సార్ మీడియా పార్ట్నర్గా మీరు చేస్తున్నటువంటి మంచి పనికి మేము కూడా ఫ్రీగా చారిటీగా మీరు చేసే ప్రతి పనిని మేము డెఫినెట్గా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే బాధ్యత రెస్పాన్సిబిలిటీ మేము తీసుకుంటాం సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ యూ వాల్యుబుల్ హలో రాజీవ్ గారు లేదండి మీరు ఒక్కరే లైన్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు ఉన్నారా యా అండ్ అలాగే రాజీవ్ గారు నిజంగా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అంటే ఎంత ఎక్సైట్మెంట్ గా ఉన్నారు అండ్ మిగతా మన హీరోస్ అందరు కూడా అక్కడికి రావడానికి అండ్ అలాగే ఇప్పటికే 
మనం అనుకున్నటువంటి టార్గెట్ మనం రీచ్ అయిపోయాము సోల్డ్ అవుట్ టికెట్స్ అన్ని అని చెప్పేసి మీరు ఒక మాట చెప్పారు అంటే ఎంత ఇంట్రెస్ట్ చూపెడుతున్నారు అక్కడ వాళ్ళు ఇంకా ఎవరికైనా టికెట్స్ కావాలన్నా ఏంటన్నా ఏమన్నా డీటెయిల్స్ ఎక్కడ పెట్టుంచాము we have got uh, tickets uh, in kevarena kavalu anukunna you can whatsapp us on 7373725725 malli cheptunanu you can whatsapp us on 7373725725 plus 1 plus 1737375 whatsapp cheyandi meeku any tickets kavali etla kavali ante ane dan dan patti meeku meeru kuda vachhe ticket lo banquet night lo meeru join avachchu in the same way 29th remote tiger sandy lake cricket ground it's a free entry please as many as you have got so many stalls there meer konukodaniki banga jewelry stalls unnai meer tindaniki rakarakala telugu ruchulu inti vantalu unnai alage meeku manchi investments ki bold real estate companies ostunnai yeah okay okay sari maaku sponsors gurinchi okka malli okka sari cheptara alage mana ee remote tiger vaalla gurinchi alage sponsors gurinchi malli okka sari cheptara mee gontulu andarki so once again thank you thank you so much for all the sponsors so my sponsors is just the mega sponsor asp group co sponsor remote tiger power sponsor sri balaji jewelers food partner foodistan reality sponsor rj vasvi group stamina partner double horse cricket partner field manager sandalwood partners for the swima eco partner atri abandons legal partner akula association jewelry partner vega sri and బ్యాంకెట్ నైట్ లో లోకల్ టాలెంట్స్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు వాటితో పాటు లైవ్ బ్యాండ్ ఉండబోతుంది అండ్ కంబోలా ఆడబోతున్నారు ఇక సర్ప్రైజింగ్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే మీ స్టార్స్ మీ హీరోలు నెంబర్స్ పిక్ చేస్తే మీరు కంబోలా గేమ్ ఆడతారు అది కాకుండా ఇండియన్ ఐడల్ రేణు కుమార్ అండ్ వైష్ణవి కొప్పూరి వీళ్ళు పర్ఫామ్ చేయబోతున్నారు అండ్ దిస్ ఈవెంట్ విల్ బి హోస్టెడ్ బై వైవా హర్ష అండ్ మధు మీరు ఏది కలిసినా కూడా మినిమం మీకు ఫిఫ్టీ సిల్వర్ కాయిన్స్ వస్తాయి ఫుల్ హౌస్ మీకోసం టీసీఏతో పాటు ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎంటర్టైనర్స్ ఆడియన్స్ ది ఆల్ ఆర్ వెయిటింగ్ అండ్ అలాగే డీజే పార్టీ కూడా ప్లాన్ చేశారు ఎస్ సార్ ఫెంటాస్టిక్ సార్ నిజంగా కూడా రాజీవ్ గారు మీ స్పాన్సర్స్ అందరికీ అలాగే ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్కి ముఖ్యంగా హృదయపూర్వకంగా కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేస్తున్నాను సార్ మీరు చేసే మీరు కానీ వరప్రసాద్ గారు ఆధ్వర్యంలో మీరు ఇంత ముందుకు నడిపిస్తున్నారు ఎక్కడో డబల్ డబల్ ఎంఎస్ చేసి అక్కడ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్గా ఉండకుండా ఒక ఒక బరువు బాధ్యతల్ని మీ మీద తీసుకెళ్ళి ఈరోజు ఇంతమందికి ఆనందాన్ని ఇస్తున్నారు ఆనందంతో పాటు మీరు ఏం చేసినా దానికి ఒక కాజ్ ఉంటుంది అది ఈరోజు చిరంజీవి గారు కట్టబోయే హాస్పిటల్కి కొన్ని 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 కొంత డబ్బు ఆ హాస్పిటల్కి విరాళంగా వెళుతుంది ఆ హాస్పిటల్ నుండి ఎంతోమంది అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఎంతోమంది జీవితాల్లో వెలుగులు నింపబోతున్నటువంటి ఒక మంచి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అండ్ నాకు చాలా ప్రౌడ్గా ఉంది మీతో మాట్లాడుతున్నందుకు రాజీవ్ గారు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ అలాగే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ ఎస్పెషల్ గా ఎందుకంటే లాస్ట్ మినిట్ లో నాకు మీరు గానీ వెంకట్ గారు గానీ రావడం మా షో తర్వాత మా చారిటీ కాజ్ విని ఇంకా ఎప్పుడు చేసిన ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎంటర్టైనర్స్ తో మేము ఉండి ప్రమోట్ చేస్తా ఉంటాం అది కూడా మీ తరఫున చారిటీ అనేది ఇట్స్ ఆల్ లైక్ సీ ఇట్స్ ఆల్ ఇట్స్ అ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వాట్ వీ ఆర్ గివింగ్ ఇట్ ఫర్ ద సొసైటీ అండ్ అండ్ మీరు కూడా అదే ఐడియాలజీ లో ఉండడం అనేది వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ అండి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎంటర్టైనర్స్ టీమ్ అందరు ఏవీసి మీ అంత పెద్ద ఏవి కింగ్ మీరు అలాంటిది మీ నోటితో నా ఏవికి మా వర్ప్రసాద్ గారికి మా రమేష్ గారికి ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎంటర్టైనర్స్ కి టీసీఏ కి చిరంజీవి గారికి వాళ్ళందరికీ చెప్పారంట ఇది కానీ మాలాంటి వాళ్ళని కూడా మీరు ఇచ్చారు మహేష్ గారు చెప్పారా ఏవి మహేష్ గారు చెప్పారా మన ఏవి వాయిస్ అనే దానికి ఇట్స్ అూస్ బమ్స్ మూమెంట్ అండి థ్యాంక్ యూ లాడ్ ఐఎమ్ వెరీ ఫీలింగ్ సో ప్రౌడ్
సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ అలాగే మీ ఇక నెక్స్ట్ టైం క్రికెట్ మ్యాచ్ పెట్టినప్పుడు మాత్రం నన్ను మర్చిపోవద్దు మీరు రాజీవ్ గారు నన్ను నువ్వు ఖచ్చితంగా తీసుకుపోవాలి అమెరికా అన్నా మీకు విషయం తెలుసా నేను 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 ఒకటే బాల్లో పది రన్స్ చేశానన్న నేను కాలేజీలో మీరు గెస్ట్ చేయగలరా అన్న ఒకే ఒక్క బాల్లో టెన్ రన్స్ కొట్టాను నేను సీరియస్లీ కొడితే లేదన్న అంటే మీరు చెప్పండి ఎట్లా కొట్టుంటే నేను అట్లా లేదన్న ఒకటే ఒక బాల్ సింగిల్ షాట్ ఒకటే ఒక బాల్ కొడితే ఆ బాల్ రెండు మొక్కలే ఒకటి ఫోర్ లో పడ్డది ఒకటి సిక్స్ లో పడ్డది అన్న అదే ఈ టాలెంట్ అయినా గమనించి నన్ను నెక్స్ట్ టైం ఈ శాండి లేక్ క్రికెట్ స్టేడియం దగ్గర వదిలిపెట్టేసి నేను చూసుకుంటే దొరకడు అది కాకుండా బ్యాంకెట్ కి వీటికి మొత్తం మ్యాచ్ కి మీడియాని డిజిటల్ గా కోఆర్డినేట్ చేసే వంశీ గారు నవీన్ గారు రఘు గారు వికాస్ బొడ్డు గారు అండ్ జై గారు ఇట్లా ఎంతో మంది టీమ్ అండ్ ఇక్కడ నాకు ఇండియాలో సపోర్ట్ చేసిన నా టీం వెంకటేష్ గారు అండ్ శ్రీరామ్ వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ లేకపోతే ఎంత పైన కోఆర్డినేట్ చేసినా ఇంటీరియర్ రూట్స్ లెవెల్ నుంచి చేయాలనుకుంటే అందరు సపోర్ట్ కావాలి అందరం ఒక సిక్స్ మంత్స్ నుంచి వితౌట్ స్లీపింగ్ ఇండియా టు యుఎస్ యుఎస్ టు ఇండియా కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ అది చేసుకుంటూ అందరం చేసుకుంటూ చేసాం సో ఇదంతా మా చైర్మన్ గారు అందరి టీమ్ కి స్పెషల్ గా థ్యాంక్స్ చెప్పుకున్నారు అండ్ మా రమేష్ గారికి సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి అటు ఇటు అప్ అండ్ డౌన్ చేశారు అనకాపల్లి టు వైజాగ్ అప్ అండ్ డౌన్ చేశారు అండ్ ఫైనల్ గా నా పేరు చెప్పుకుంటే బాగోదు కానీ దీని వెనకాల దీని వెనకాల నిజంగా చెప్తున్నాను ఈస్ట్ వెస్ట్ ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ వెనకాల నాకు తెలిసి మీరు ఎంత బిజీ స్కెడ్యూల్లో ఈవెంట్ టైం ఇవ్వడము వాళ్ళందరినీ కోఆర్డినేట్ చేయడము ఇక్కడ ఉండి మొన్న కూడా మీరు శంకర్ గారితో డైరెక్టర్ శంకర్ గారితో ఉన్నారు ఆ టైంలో కూడా నాకు టైం ఇచ్చారు ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా అందుబాటులో ఉంటారు మీ అవైలబిలిటీకి మాత్రం నా నా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ రాజు బాయ్ దట్స్ రియలీ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ డెఫినెట్ గా నా టాలెంట్ చూసి తీసుకెళ్ళాను కూడా సరేనా రైట్ జస్ట్ కిడింగ్ అన్న చూసారు కదా నెక్స్ట్ టైం యూ కెన్ మీట్ మీ దే ఏ ఇక్కడ నేనట ఈ శాండీ లేక్ క్రికెట్ స్టేడియం ఉంది కదా శాండీ మనకు మొదటి నుంచి అది తెలుసు కదా శాండీ నాకు మంచి ఫ్రెండ్ ఇక నేను ఎప్పుడు పోయినా కూడా మంచిగా మాట్లాడుతుంది బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఆమెకి ఓ చాలా పెద్దవాళ్ళు అక్కడ అమెరికాలో వాళ్ళు వాళ్ళకి చాలా విశాలమైనటువంటి ప్లేస్ ఉంది ఐదు ఎకరాలు ఆరు ఎకరాలు ఇల్లోమో ఒక ఎకరంలో ఉంటుంది బట్ వాళ్ళకి ఇంటి ముందు ల్యాండ్ అంతా ఉండే ఏం చేయాలి మహేష్ ఈ ల్యాండ్ను అని చెప్పేసి శాండీ అడిగింది నన్ను నే అన్న ఈ ఎట్లయినా లేక్ ఉంది కదా ఇంత మంచి లేక్ ఉంది మనం ఒకటి క్రికెట్ స్టేడియం కడదాం శాండీ అని చెప్పేసి అన్నాను లేదు మనం ఈ లేక్ పక్కన ఒక బ్యూటిఫుల్ బిల్డింగ్ కట్టుకొని నువ్వు నేను హాయిగా ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పేసి అన్నది అనమాట సరే లేక్ ఉన్నది ఆల్రెడీ బిల్డింగ్ మనకు ఉన్నది ఇంత ప్లేస్ మనం ఏం చేసుకుంటాం శాండి క్రికెట్ గ్రౌండ్ ఒకటి కడదాము ఈ క్రికెట్ గ్రౌండ్లో బతుకమ్మ ఆడుకుంటారు వినాయక చవితి పెట్టుకుంటారు మళ్ళీ పక్కనే లేక్ ఉంది ఓకే మన వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది కదా అంటే సరే నేనంటే చాలా ఇష్టం ఆమెకి ఆమె అన్నది సరే ఇక ఎట్లాగూ మనకు లేక్ లేక్ పక్కన మనకు బ్యూటిఫుల్ బిల్డింగ్ అవన్నీ ఉంది కదా లేక్ వ్యూ అపార్ట్మెంట్స్ కూడా మనకు ఉన్నాయి కదా బెడ్రూమ్ కూడా చాలా లేక్ దగ్గరగా ఉంటుంది అనమాట బెడ్రూమ్లో నుంచి వెళ్ళి అలా డోర్ కర్టెన్ చేస్తే లేక్ కనబడుతుంది సో అట్లా ఇక నేనే తర్వాత ఏం ఏం పేరు పెట్టాలి శాండీ దీనికి అంటే నెక్స్ట్ ఎప్పుడు నువ్వు నన్ను శాండీ శాండీ అని ప్రేమగా పిలుస్తావు కదా అలాగే లేక్ అంటే నీకు చాలా ఇష్టం కదా 
శాండిల్ ఎక్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ అని పెట్టు అని చెప్పేసి అన్నది అనమాట సరే కాదంటానా అని చెప్పేసి శాండిల్ ఎక్ క్రికెట్ స్టేడియం అని మన శాండిదే పెట్టించేవాడు ఓకే తర్వాత అయితే ఒకసారి ఇట్లనే లాక్డౌన్లో ఈ రోల్స్ ఉంటాయి కదండి చికెన్ రోల్స్ ఉంటాయి కదా చాలామంది వచ్చారు ఆ గ్రౌండ్లో ఆడడానికి నేనేమో బయటకు వెళ్ళేసాను ఇచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ ఒక టన్ను తీసుకొచ్చాను చికెన్ రోల్స్ అన్ని ఎక్కడ పెట్టావు ఎక్కడ పెట్టంటే కారులో పెట్టాను కారులో పెట్టాను అని చెప్పేసి అన్నది అనమాట ఎప్పటి నుంచి అది కారులో టన్ అయింది అనమాట అండ్ అలాగే ఏమన్నా అద్భుతమా ఈరోజు ఏమన్నా అద్భుతమా ఏంటి ఏంటి ఏమైంది సుమారు ఇరవై రెండేళ్ల తర్వాత దీపావళి రోజున ఆకాశంలో అద్భుతం ఆవిష్కృతమైంది సూర్యుడికి అడ్డుగా చంద్రుడు రావడంతో భారత్ సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాల్లో గంటన్నరకు పైగా సూర్యగ్రహణం ఏర్పడింది ఆ సమయంలో దేశంలోని జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు సూర్యుడు సరికొత్తగా కనిపించాడనమాట అలాగే ఈ ఈ తరహాలో దీపావళి రోజున సూర్యగ్రహణం మళ్ళీ రెండు వేల ముప్పై రెండులో ఏర్పడుతుందని చెప్పేసి ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు పొద్దున్న చెల్లి నా ఫ్రెండ్స్ ఒకటే ఫొటోస్ పెడుతున్నారు చూడు ఒకసారి ఈ ఫొటోస్ చూడు ఈ ఫొటోస్ చూడు అని చెప్పేసి నాకు కూడా భలే అనిపించేసింది అంటే ఇరవై రెండేళ్ళ తర్వాత ఆకాశంలో ఏర్పడినటువంటి అద్భుత దృశ్యాన్ని మన హైదరాబాద్ నగర వాసులు ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు తెలంగాణ వాళ్ళు బ్లాక్ ఫిలిం నల్ల కళ్ళద్దాలతో తిలకించారనమాట ఈరోజు ఆ నిజంగా ఆకాశాన్ని కొత్తగా చూసామంటే అంటూ నెటిజన్లు ఈ సూర్యగ్రహణానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఫొటోస్ ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేస్తూ సందడి చేస్తున్నారు అలాగే సూర్యగ్రహణాన్ని చూస్తుంటే కూడా చాలా గమ్మత్తుగా అనిపించేసింది ఇప్పుడు రౌండ్గా ఉండే బన్ ఉంటుంది కదా ఆ బన్నును మనం సగం కొరికితే ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది ఒక యాపిల్ లాగే ఉంది యాపిల్ సింబల్ లానే కనిపించింది అనమాట ఓకే అండ్ అలాగే ఇక మన తెల్లారందో ఈ మామలో ఇప్పటివరకు చాలామంది కాల్ చేశారు నేను మీ కాల్స్ తీసుకోలేకపోయాను వాళ్ళతో ఉన్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు కాల్ చేయండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి అలాగే ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకున్నటువంటి ఆర్జే సుజీకి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము సుజీ గారు హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అలాగే ఇక మీ పాటలు మీ జోక్స్ ఇవన్నీ కూడా సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే షాంపూలు వాడుతున్నారా డెఫినెట్గా వాడతారు ఆ అందమైన కురులు నిగనిగ మెరవాలి అలా అలా కారులో డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళుతుంటే లేకుంటే బైక్ మీద వెళుతుంటే అలా నడుచుకుంటూ వెళుతుంటే అలా 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 ఎగిసి పడాలంటే షాంపూలు పెట్టాలి తప్పదు కానీ డై షాంపూ ఉత్పత్తులైనటువంటి డో నెక్సెస్ ట్రెస్మి టిగి సువాసనలతో క్యాన్సర్ కారక కెమికల్ ఉందని చెప్పేసి హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ గుర్తించింది దీంతో వెంటనే మార్కెట్ నుంచి భారీగా వీటిని రికాల్ చేసింది ఏరో సోల్డై షాంపూ ప్రొడక్ట్లు ఏవైతున్నాయో అవి ప్రమాదకరమని అవి వాడొద్దని చెప్పేసి వినియోగదారులను హెచ్చరించింది అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి ముందు తయారైనటువంటి షాంపూల్లో ఈ హానికర కారకాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి ఎఫ్డిఏ వెల్లడించింది ఐ రిపీట్ తన డ్రై షాంపూ ఉత్పత్తులైనటువంటి డవ్ నెక్సస్ ట్రెస్మీ టిగి ఉండండి ఒక్క నిమిషం అయ్యో అందరు డవ్ వాడుతున్నారు కదండి అలా ఇంటికెళ్ళి నూడిపోతే నేను మిమ్మల్ని చూడలేనండి ఏమొద్దు నేనే ఇప్పుడు మామా కుంకుడుకాయ షాంపూని తయారు చేస్తా ఒకటి ఈ కుంకుడుకాయలన్నీ అమెజాన్లో పెడతా మామా కుంకుడుకాయ అని చక్కగా మీరు అమెజాన్కి వెళ్ళేసి మామా కుంకుడుకాయ అని కొట్టగానే మీకు ఒక బాక్స్ వస్తుంది ఆ బాక్స్కు ఎంత ఎంత పెడదాం రేటు యాభై అరవై రూపాయలు పెడదామా తక్కువనే పెడదాంలే ఎందుకంటే ఫ్రీగానే వచ్చినాయి మంచిగా అవి ఇంటికి డెలివరీ రాగానే చక్కగా తీసుకొని ఫస్ట్ అవి ఇంతకు అవి కుక్కుడుగాయ కుక్కుడుగాయలా కాదని చూడాలి కుంకుడుగాయలా కావా అని చెప్పేసి చూడాలి చూసిన తర్వాత మంచిగా వాటిని దంచాలన్నమాట బాగా మీ ఆయన్ని ఎలా దంచుతారో అలా దంచాలి రోట్లో వేయండి లేదంటే గ్రైండర్ చేసుకోండి మంచిగా ఏముంది అలా గ్రైండర్ చేసుకొని అందులో ఉన్నటువంటి 
ఈ గింజలు అవన్నీ కూడా తీసేసి నీట్గా చేసి దాన్ని మంచిగా ఒక బాటిల్లో వేసి షేక్ చేస్తే ఫోమ్ వచ్చేస్తుంది అప్పుడు వాడేసుకొని అప్పుడప్పుడు నిగలిగలు ఆడుతూ ఉంటాయి పక్కింటి వాళ్ళు ఎక్స్క్యూజ్ మీ వేళ అప్పటికీ ఇప్పటికీ చాలా హెయిర్ గ్రోత్ కనిపిస్తుంది మీది మీరు ఏ షాంపూ వాడతారు అంటే నేను మామ షాంపూ వాడతాను అయ్యో మీ మామ వాడేది మీరు వాడుతున్నారు అంటే మామ అంటే మామ కాదు మామ కుంకుడుగా ఈ షాంపూ వాడు అవునా ఈ రహస్యం అదా అని చెప్పేసి ఇక మన మీద యాడ్స్ మీద యాడ్స్ షురు అయిపోయి అలాగే పెళ్ళికి ఒక ఆయన ఇట్లనే పెళ్ళి పెళ్ళి సంబంధాలకు పోయిండట పోయిన తర్వాత అందరూ అబ్బాయి అండ్ అలాగే అబ్బాయి వాళ్ళ అమ్మ అబ్బాయి వాళ్ళ నాన్న అందరు కూర్చున్నారట కూర్చున్న తర్వాత అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్న అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మ కూర్చున్నారు కాఫీ ఏదో ఇంకా ఇవ్వలేదు ఏదో ఒకసారి అమ్మాయిని రమ్మనండి అని చెప్పేసి అన్నారట అనగానే అమ్మాయి ముద్దుగా మంచిగా లంగవోని కట్టుకొని అలా చేతిలో కప్పు పట్టుకొని కాఫీ కప్పు పట్టుకొని వచ్చేసి ఇస్తుందట ఇస్తుంటే అత్తగారు అడిగారట ఏంటమ్మా ఏం షాంపూ వాడుతున్నారు అనగానే నేను మామ షాంపూ వాడుతున్నాను అనగానే ఈ అబ్బాయి ఉండి అవునా మా అమ్మగారు కూడా మామ షాంపూనే వాడుతున్నారు ఓకే మామ బంధం ఇలా ఒకటైపోయింది అనమాట అలా సో ఇది గుండు మీద ఎంట్రికలు ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ ఎంట్రికలు పెరగడానికి కాదు ఉన్న ఎంట్రికలు నిగరిగలు ఆడడానికి వాడండి మామ కుంకుడుగాయ షాంపూ చిమ్మపుడి గారు వాడారు అద్భుతంగా నిగరిగలు ఆడుతున్నాయి వాళ్ళ వెంట్రుకలు ఓకే గురుగారికి నమస్కారం అండి అయ్యా చిమ్మపుడి గారు చిమ్మపుడి శ్రీరామ్మూర్తి గారు సార్ మిమ్మల్ని స్కైప్లో తీసుకున్నాను నేను మీరు మాట్లాడవచ్చు చక్కగా హలో నమస్కారం గురుగారు ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నాను ఏం బాగుంటాం ఎట్టుకులు సగం రాలిపోయినాయి సగం ఎట్టుకులు పోయినాయి ఎందుకు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసి మమ్మల్ని చంపుతారు ఇప్పటికే చచ్చిపోతున్నాం కుంకుడి గారి షాంపూ కుంకుడి గారి షాంపూ అంటే చాలు మామా ఎందుకు ఇంకా అరే మన బ్రాండ్ కదా గురుగారు అది నన్ను ఒక ఆవిడ ఇలానే అడిగింది మహేష్ గారు తలలో చాలా పెయిన్స్ ఉన్నాయండి అని చెప్పేసి అడిగింది మరి ఈ పెయిన్లు ఉంటే నేను ఏం చేయాలండి మహేష్ గారు అంటే నేను అన్నాను చూడమ్మా బాడీ పెయిన్స్ ఉంటాయమ్మా అలాగే తలలో పెయిన్స్ ఉండడం పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు దీనికి మీరు చేయాల్సిందల్లా నైట్ చక్కగా తల స్నానం చేసి మీరు ఎన్ని పెయిన్లు ఉన్నా పర్వాలేదమ్మా చక్కగా మీ నెత్తికి బెల్లం పెట్టుకొని పడుకోండి అమ్మా అని చెప్పేసి అన్నాను అవునా బెల్లం పెట్టుకుంటే పోతాయా పెయిన్లు అని అడిగింది యా బెల్లం పెట్టుకుంటే ఏమవుద్దమ్మా ఈ బెల్లం పెట్టుకుంటే ఈ చీమలన్నీ కూడా వచ్చేసి మీ నీ నెత్తిలోకి వెళ్తాయమ్మా అప్పుడు ఈ పెయిన్లకు చీమలకు జరిగినటువంటి యుద్ధంలో పెయిన్లు చనిపోతాయమ్మా తర్వాత చీమలు వెళ్ళిపోతాయమ్మా తెల్లారంగులు ఏమైనా ముఖం అంత ఇంత వాసిందా అది అదేంటమ్మా అలా అయిపోయిందంటే చీమలు ఆ బెల్లం తిని నన్ను కాటేసిపోయాయి మహేష్ గారు అది పరిస్థితి గురుగారు అయ్యా చాలా లక్ష్మణ లక్ష్మణ స్వామి కూడా గర్వం ఒకసారి వచ్చిందట గర్వభంగం ఎలా కలిగిందో ఒక చిన్న సంఘటన చెప్తాను మీకు చెప్పండి లక్ష్మణుడు అంటే ఈ ప్రపంచానికి ఆదర్శవంతుడు అయినటువంటి తమ్ముడు ఓకే అంతకు మించినటువంటి అభిమానం ప్రేమ అన్నగారి పట్ల సోదరుల పట్ల కలిగినటువంటి ప్రేమ కలిగినటువంటి వాడు మరొకడు ప్రపంచంలో లేడు ఏ యుగంలోనూ లేడు అటువంటి సౌమిత్రుడు కూడా ఒకసారి గర్వం కలిగిందట రాముడు రావణాసురుడితో యుద్ధం చేసిన తర్వాత రావణాసురుడు కింద కూలిపోయాడు పడిపోయాడు ఇక యుద్ధం చేసే శక్తి లేదు పడిపోయి కొస ప్రాణంతో ఉన్నాడు ఆ సందర్భంలో అప్పుడు రాముడు లక్ష్మణుడితో అన్నట్ట తమ్ముడు రావణాసురుడు సామాన్యుడు కాదు గొప్ప రాజనీతిజ్ఞుడు చాలా గొప్పవాడు రాజ్యపాలన చాలా చక్కగా చేయగలిగినటువంటి సమర్థుడు కాకపోతే ఒక్కటే ఒక కళంకం వల్ల ఒక మరక వల్ల 
అతని యొక్క చరిత్రలో చివరి పూజలు రెండు మరకబడ్డాయి కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళి రాజనీతి నేర్చుకో కొద్దిసేపట్లో ఊపిరిపోతుంది రావణాసుడికి అతని యొక్క రాజ్యపాలన విధానం నేర్చుకో అని సౌమిత్రిని రాముడు రావణాసుడి దగ్గరికి పంపించాడు ఆ రావణాసుడు కొన ఊపిరితో ఉన్న రావణాసుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి అడిగాడు మాట్లాడలా రావణాసుడు చాలా సేపు అడిగాడు అడిగి మాట్లాడలా మళ్ళీ అన్నగారి దగ్గరికి వచ్చాడు అన్నగారు అన్నగారు అయ్యో నేను ఎన్నిసార్లు అడిగినా చెప్పట్లేదు మాట్లాడటలేదు రావణాసుడు రాజ్యపాలన విధానం ఎలా చేసావయ్యా చాలా ఆదర్శవంతంగా చేసావట నువ్వు ఎలా చెప్పు అని అడిగి అడిగాను అంటే నువ్వు ఎటువైపు కూర్చుని అడిగావు నాయన అని రాముడు అడిగాడు ఏముంది శిరస్సు దగ్గర కూర్చున్నాను కళ్ళ దగ్గర కూర్చున్నాను కళ్ళ వైపు చూస్తున్నాను అతను కన్నెత్తి చూడటం లేదు నా వైపు మాట్లాడటలేదు అని అంటే ఎవరి దగ్గర అయినా నేర్చుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకు నమస్కారం నాకు ఈ విద్య నేర్పండి అని అడగాలి అంతేగాని నువ్వు తల దగ్గర కూర్చుని రా రావణ నాకు రాజ్యానికి చెప్పు చెప్పు నేర్పు ఎలాగ చచ్చిపోవడం సిద్ధంగా ఉన్నావు కదా అంటే చెప్తాడా నాయన నేర్చుకోవడానికి ఒక దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎంత విధేయత ఉండాలి ఎంత వినయం ఉండాలి వెళ్ళు ఆధార దగ్గరికి పోయి ఈసారి నమస్కరించి రావణాసురు నుండి అడుగు చెప్పకపోతే అప్పుడు సౌమిత్రి వెళ్ళాడు అక్కడికి వెళ్ళి పాదాల దగ్గరికి వెళ్ళి రావణ చెప్పు రాజ్యపాలన విధానం ఏమిటో నీకు చాలా బాగా తెలుసుడు కదా అని ఆ పాదాల దగ్గర కూర్చుంటే అప్పుడు రావణాసురుడు అట్లా కన్ను ఎత్తి పైకి చూడకుండా అర కన్ను తోటి కొసవితో ఉండి కూడా తనకు తెలిసినటువంటి రాజనీతి అంతా కూడా రాజ్య పరిపాలన విధానం ఎలా ఉండాలో అంతా కూడా చెప్పాడు అనమాట సౌమి అంటే ఏంటి మనిషి ఒక దగ్గర నేర్చుకోవడానికి పోయినప్పుడు ఏదైనా తెలుసుకుంటున్నప్పుడు వారి దగ్గర ఎంతో విధేయత వినయము సంస్కారము ఉట్టిపడేలా మాట్లాడాలి అలా అడగాలి కావున చావడానికి సిద్ధంగా సిద్ధంగా ఉన్నాం రాజ్యపాలన విధానం ఏంటో చెప్పు అంటే చెప్తాడయ్యా అది అట్లా ఉండాలి ఆ విధంగా సౌమిత్రి గర్వభంగా జరిగింది ఒకసారి రావణ చనిపోయిన తర్వాత స్వర్ణలంక అంత బంగారుమయం వాకి గృహాలు కప్పులు పై కప్పులు గోడలు అన్ని బంగారే బంగారం తప్ప మరో గృహం లేదండి ఇటువంటి స్వర్ణలంకను వదిలిపెట్టి పోవాలంటే బాధగా ఉంది రావణాసుడు ఎలాగో చనిపోయాడు కదా కొద్ది రోజులు చనిపోదాం పోదాం అన్నయ్యా అని సౌమిత్రి అన్నట్ట రాముడి తోటి ఇది మరొక ఘటన అనమాట అడిగితే అప్పుడు రాముడు అన్నట్టు నాయన జనని జన్మభూమి ఇస్తే స్వర్గాత గరీయస్సి తల్లి జన్మభూమి ఈ రెండు కూడా స్వర్గం కంటే కూడా చాలా గొప్పమైన అన్న తల్లిని వదిలిపెట్టకూడదు జన్మభూమిని వదిలిపెట్టకూడదు ఈ రెండు కూడా స్వర్గం కంటే చాలా మిన్న అయినటువంటివి వాటి కన్నా మిన్న అయినటువంటివి స్వర్గలోకం కంటే స్వర్గం కూడా అత్యల్పం అనమాట తల్లి ముందు నీ జన్మభూమి ముందు కనుక లేదు నాన్న మనం అయోధ్యకి వెళదాం ఇక్కడ ఉండకూడదు ఇక్కడ భూషణుడికి పట్టాభిషేకం చేద్దాం రాజును చేద్దాం లంకను అప్పగిద్దాం వెళ్ళిపోదాం అని రాజు చెప్పాడు అది జరణీ జన్మభూమి నిజంగా ప్రతీదీ ఒక కొత్తదనమే మీలో నా ఒకరోజు పద్యాన్ని వినిపిస్తారు ఒకరోజు పాట వినిపిస్తారు ఒకరోజు హాస్యాన్ని పండిస్తారు మరొక రోజు ఇలా నీతి వాక్యాలు బోధిస్తూ ఉంటారు గురువు గారు చాలా చాలా మీ స్ఫూర్తి మీ ప్రోత్సాహం అండి అదే కారణం అంతకంటే లేదు మమ్మల్ని నడిపించేది మీ ప్రోత్సాహం మీ స్ఫూర్తి అయ్యా మీరు ఇస్తున్నటువంటి ఊతం ఏదైతే ఉందో అదే మీ మీరు ఊతం అనండి పర్వాలేదండి ఇప్పటికే చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి గురువు గారు ఈ స్ఫూర్తి ఎవరని మళ్ళా మా బేబీని అతడు గొడవ పెట్టుకుంటే పెద్ద అయ్యా నెక్స్ట్ ఏమో ఈ ఊత గీత అనండి ఏం కాదు గురువు గారు అంతా మీ స్ఫూర్తి మీ స్ఫూర్తి అన్నారు స్ఫూర్తి ఎవరని క్వశ్చన్ చేస్తే నేను ఏం చేయాలి గురువు గారు వాడర్ఫుల్ గురువు వద్దులే గురువు గారు ఎందుకు పోయిన జన్మలు ఏంది ఏడేడు జన్మలు లేని తప్ప వేరే వాళ్ళు ఎవరన్నా వస్తే పళ్ళు రాలుతాయి అని చెప్పేసి ఇది ఎందుకు గురువు గారు ధన్యవాదాలు గురువు గారు థ్యాంక్ యూ నేను కూడా రాములు అంటూనే గురువు గారు ఒకటే బాణం ఒకటే పతి సారీ ఒకటే సతి హలో నమస్తే ఎవరమ్మా 
మధ్యాహ్నం ఆకలేసింది ఎందుకో ఈ రోజు పొద్దున ఏం తినలేదు సరే ఇంకా ఏదన్నా స్విగ్గీలో ఆర్డర్ పెడదామంటే అన్ని క్లోజ్ అయిపోయినాయి అరే అదేంటి అన్ని క్లోజ్ అయిపోయినాయి ఏంటి వాట్స్ రాంగ్ వాట్స్ గోయింగ్ అని అని చెప్పేసి అంటే ఆ టైంలో ఎవరు డెలివరీ లేదు అండ్ అందరు కూడా రెస్టారెంట్స్ అన్నీ కూడా మూసేశారనమాట ఓ ఇది సూర్యగ్రహణం ఎఫెక్టా అని చెప్పేసి దిస్ రెస్టారెంట్ విల్ ఓపెన్ ఆఫ్టర్ ఫోర్ అవర్స్ అని చెప్పేసి పెట్టే పెట్టడం జరిగిందనమాట కొన్ని కొన్ని వాళ్ళు వాటిలని క్లోజ్ చేస్తున్నారు కొన్ని కొన్ని చేశారనమాట అయితే దేశంలో ఈ సూర్యగ్రహణం ప్రారంభం కావడంతో పలు చోట్ల పుణ్యస్నానాలు చేస్తున్నారు మరోవైపు తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో సూర్యగ్రహణం ఎఫెక్ట్తో రోడ్లన్నీ నిర్మానుష్యంగా మారాయి గ్రహణం చూస్తే సమస్యలను ఎదుర్కొంటారని చెప్పేసి చెప్తుండడంతో దాన్ని చూసేందుకు వెనుకడిగేస్తున్నారు ఇలా చేయడం వల్ల పలు రకాల అనర్థాలు జరుగుతూ ఉంటాయని భయపడుతూ ఉంటారు అయితే సైంటిస్టులు మాత్రం అలాంటి అపోహలను కొట్టిపారేస్తున్నారు ఎవరయ్యా మీకు ఎవర్రా మీకు చెప్పింది ఒరే ఎవర్రా మీరు అంతా అన్నట్టుగా వాళ్ళు చెప్తున్నారనమాట అయితే యాక్చువల్గా మనకు మనకు చిన్నప్పటి నుండి చెప్తూ ఉంటారనమాట గ్రహణం రోజు సూర్య సూర్యగ్రహణం కానీ చంద్రగ్రహణం వచ్చాయంటే చాలు ఇంట్లో హడావుడిగా ఉండదు అనమాట గ్రహణం పట్టే సమయంలో పిల్లలు ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళొద్దు అని చెప్పేసి తల్లిదండ్రులు రిక్వెస్ట్ చేస్తుంటారు ఇక గ్రహణం స్టార్ట్ అవ్వక ముందే తినేసి ఆహార పదార్థాలపై గరిక వేసి పూర్తి అయ్యాక ఇళ్ళంతా క్లీన్ చేసి స్నానాలు చేసి అని చెప్పేసి మా తినాలి అని చెప్పేసి అంటుంటారు ఇట్లా వీటి మీద మీమ్స్ అన్నీ కూడా వస్తున్నాయి మా అమ్మాయిడికి మూడు సార్లు కాల్ చేసింది మహేషో గ్రహణము మహేషో గ్రహణం రా కిచెన్లో అన్నిటి మీద గరికే వేసినావా అది ఇది అని చెప్పేసి అంటే అన్నీ వేసానమ్మా నేను ఏం తినలేదు అని చెప్పేసి చెప్పినా అనమాట రెండు మూడు సార్లు గుర్తు చేసింది మా అమ్మ సో ఏది ఇక పెద్దవాళ్ళ నమ్మకం కొన్ని కొన్ని పాటిస్తాము కొన్ని కొన్ని పాటించము అండ్ ఈరోజు మరి మామ షోలో ఏం చెప్పాలనుకున్నారమ్మా మీరు ఏడు కోరుకుంటే అదేనండి సాంగ్ అయితే సాంగ్ ఆహా సాంగ్ కాకుండా ఇంకేం చేస్తారు మీరు ఏమైనా మీరు ఏది అడిగితే అదే దానికి ఆన్సర్ చెప్తాను యా డెఫినెట్ గా అయితే ఈ గ్రహణం పరిస్థితి ఇలా ఉంటే శ్రీ కాళహస్తిలో అందరు భక్తులందరూ కొట్టుకున్నారటండి ఒకరినొకరు ఏమండి గుళ్ళో కొట్టుకోవడం ఏంటండి ఎక్కడన్నా ఫంక్షన్లో వాడికి చికెన్ తక్కువ పెట్టి వీడికి మటన్ ఎక్కువ పెడితే ఏదో గొడవలు అయినాయి అంటే ఏదో అనుకోవచ్చు సూర్యగ్రహణం సందర్భంగా దేశంలోని ఆలయాన్ని ఆలయాలన్నీ కూడా మూతబడగా ఏపీలోని శ్రీకాళహస్తి ఆలయం మాత్రం తెరిచే ఉంచారు దీంతో కాళహస్తీశ్వరుణ్ణి దర్శించేందుకు దర్శించుకునేందుకు పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తరలొచ్చారు ఈ క్రమంలో భక్తుల మధ్య గొడవ జరిగింది ఒకరినొకరు కొట్టుకున్నారు ఇక గ్రహణం ముగియడంతో అభిషేక కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది ఎవ్వరు లొల్లి వాళ్ళదండి సరే ఒక చక్కని పాట పాడండి ఇక ఏమిటో ఇది ఏమిటో ఎందుకో ఇది ఎందుకో గుడుగుడు కొంచెం ఆహా గుండే రాగం గుడుగుడు కొంచెం ఆహా గుండే రాగం ఇది తొలి వయసు వేసిన తాళం ఇది తొలి వయసు వేసిన తాళం గుడుగుడు కొంచెం ఆహా గుండే రాగం గుడుగుడు కొంచెం ఆహా గుండే రాగం నీ కళ్ళు చూశాను నా ఇల్లే మరిచాను నీ పెదవులే చూశాను జున్ను మీ గత మరిచాను ఎందుకో గుడుగుడు కొంచెం గుండే రాగం గుడుగుడు కొంచెం ఆహా గుండే రాగం నీ రూపం చూశాను ఈలో మర్చాను నా పేరే అడుగుతుంటే నా పేరే అడుగుతుంటే నీ పేరే తెలిపాను ఎందుకో గుడుగుడు కొంచెం ఆ గుండే రాగం గుడుగుడు కొంచెం ఆ గుండే రాగం నిద్దురలో పిలిచాను ముద్దులతో పొలిచాను 
ఆమె కళ్ళను చూస్తుంటే ఇల్లే మర్చిపోయాను ఆమె పెదాలను చూస్తే జున్ను వెన్న అన్ని మర్చిపోయాను ఎవరన్నా నా పేరు అడిగితే ఆమె పేరు చెప్పడం షురు చేశారు రాత్రి బుడ్డ నన్ను ఆమెను ఇద్దరిని మర్చిపోయాను ఇది అంత బాగానే ఉంది కానీ ఈ గుడు గుడు కొంచెం అనేది నాకు అర్థం కాలే ఇది ఏంటి అసలు గుడు గుడు కొంచెం అంటే కాదు 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 గుడు గుడు గుంచం అంటే ఏదో ఉంటుంది మీనింగ్ ఆ మీనింగ్ అడుగుదాం ఈరోజు మన వాళ్ళను సరేనా మీరు ఒకసారి వాళ్ళలో నీరు ఎంచుకుంటుందని అడిగారు ఓకే ఇప్పుడు గుడు గుడు గుంచం అంటే ఏంటి అని అడుగుదాం అంతే ఏమున్నది అందులో అడగడంలో తప్పే ఉందమ్మా అడిగి తెలుసుకోవడంలో అంతకంటే తప్పే ఉంది లేదు లేదు రేపు ఆన్సర్ చెప్తా ఇప్పుడు గుడు గుడు గుంచం అంటే వాళ్ళకి ఎవరికైనా తెలియకుంటే నేను చెప్తాను సరేనా చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు కాదు రేపు నాకు టైం వద్దా వండర్ఫుల్ అండి పాట పాట వింటారు నైట్ టైం యా మామ షాంపూ వస్తుంది కొద్ది రోజుల్లో వస్తుంది మీరు ఏం టెన్షన్ పడద్దామా నేను తీసుకొస్తా మార్కెట్లో సూపర్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మ్యామ్ ఆకులు ప్లస్ పువ్వులు కలిపి వడకట్టి ఉడకబెట్టి ఆ రసాన్ని తల రుద్దుకుంటూ ఉంటారు ఇన్నారు కదా ఇన్ని రోజులు మార్కెట్లోకి వెళ్ళేసి గ్రాసరీకి వెళ్తున్నాయి అంటే డ డవ్ షాప్ మాత్రం మర్చిపోవద్దు డవ్ షాప్ మాత్రం మర్చిపోవద్దు డవ్ షాంపూ మాత్రం మర్చిపోవద్దు అని చెప్పేసి ఆ డవ్ షోప్ పెట్టుకొని డవ్ షాంపూ పెట్టుకుంటే అందులో క్యాన్సర్ కారకాలు ఉన్నాయట వాళ్ళు రిటర్న్ తీసుకుంటున్నారు నా మాట విన్నావా వద్దు వద్దు ఆ డవ్ షాంపూ పెట్టుకోకుంటే రోజు అదే పెట్టుకుంటారు ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి యా అండ్ సుగ్నశ్రీ గారు నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారండి దేన్ని వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు మనం అవును మా సైడ్ దర్భ వేరుగా ఉంటది మా హైట్ గా వస్తుంది కొంచెం మెడల్ వస్తుంది అవును మాకు దర్భ దొరకనప్పుడు గరిక గరిక వేస్తారు మా వీలైనంత వరకు దర్భ మా ఇంట్లో చెట్నే పెంచుతున్నాడు మా మా దర్భని అవునా ఎందుకట్లా ఇటువంటి ఇది అది ఇంట్లో ఉంటే మనకు పిడుగులు కూడా పడదంట మా ఒక పాట్ లో పెంచుతున్నాము అవసరమైన వాళ్ళందరికి ఇస్తాం మరి ఎక్కువైనప్పుడు టెంపుల్ లో తీసుకెళ్లి ఇచ్చేసి ఇంట్లో ఏదున్నా తులసి మొక్క ఒకటి మాత్రం డెఫినెట్ గా ఉండాలండి తులసి అయితే అన్ని కుండీల్లో వాటంతటా అవే వచ్చేస్తుంటాయి మా తులసి పెంచబడలేదు మాకు ఓకే అన్ని రకాలు ఉన్నాయి మా కృష్ణ తులసి లక్ష్మి తులసి మొత్తం ఉన్నాయి నాకు ఈ పూదీనా అంటే చాలా ఇష్టం అండి యాక్చువల్ గా అన్నిట్లలో వాడేస్తుంది ఈవెన్ డికాషన్ లో కూడా వేసుకుంటా తెలుసా రాగి సంగటి పచ్చడి చేస్తాను రాగి సంగటి పుదీనా పచ్చడి ఓకే బాతే వేసుకొని తింటే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది మా అవునా మళ్ళా కనబడలే తినగానే మళ్ళా కనబడలేదా లేదు బాబా తీసుకెళ్ళింది మరి అడిగి అలాగే ఒకటి దొరుకుతుందండి అది పుంటి కూరనా ఏదో అంటారు పుంటి కూర అంటారు అది వండితనైతే ఏం పుల్లగా ఉంటదండి అసలు 
అది ఆ వేడి వేడి అన్నంలో ఆ పొంటి కూర వేసుకొని తింటే అసలు బాబు అదే ఏదో అంటారండి ఇటు సైడ్ ఏదో పుంటి కూర అని ఏదో దొరుకుద్ది పుల్లగా ఉంటుందండి అది నాకు కొంచెము పుల్లగా అంటే కొంచెం ఇష్టం నాకు ఇప్పుడు ఆరెంజెస్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం బట్ మరీ పుల్లగా అంటే కూడా నాకు చాలా కష్టం అట్లా ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి అండ్ అలాగే ఏంటి మరి మీ దగ్గర సూర్యగ్రహణం ఎలా అనిపించింది మీ బిల్డింగ్ ఎక్కి చూసిండ్రా పోలేదు మామ ఇంట్లోనే ఉన్నాం పొద్దుకేటప్పుడు కదా అంత ఇంట్రెస్ట్ అనిపించలేదు మామ ఎందుకు లేకపోవడం చూడడం సూర్యగ్రహణం చూస్తే ఇప్పుడు ఏమైపోద్ది అంటే మనం అనుకోకుండా ఏమన్నా అయితే అయినాయి అనుకో నేను చెప్పిన నువ్వు సూర్యగ్రహణం చూడొద్దు 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 అంటే ఇన్నవా మంచిగా అనిపిస్తుంది పెద్దవాళ్ళు ఏమన్నా చెప్పినప్పుడు ఇప్పుడు పెద్ద మొన్న నేను ఏదో పెళ్లికి వెళ్ళాను పెళ్లికి వెళ్తే మా అమ్మ వచ్చేసి నన్ను ఎంతసేపు జిస్టి తీసిందో నన్ను ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు జిస్టి చేసి ఆ చీపురి గట్ట మొత్తం కాల్చేసింది చీపురి గట్ట మొత్తం కాల్చింది ఈ అంత జిష్టి కలిగింది మహేష్ నీకు ఎవరు చూసినా మీ మహేష్ మీ మహేష్ ఇంకా పెళ్లి చేయరా అబ్బాయి ఇంత బాగున్నాడు అది అని అంటుండ్రా మస్తు జిష్టి కలిగింది బిడ్డ అలా తీర్తదా అని సో అట్లా కొన్ని మొక్కలు అయింది మా అమ్మ కాళ్ళు కూడా అటు ఒకటి ఇటు ఒకటి వేసింది ఒకటి సిక్స్ ఒకటి ఫోర్ అయింది మా అమ్మ మీ కాళ్ళు కూడా ఎందుకు నా కాళ్ళ మీద పడ్డావు నువ్వు వాళ్ళు నాకు ఇచ్చిందే హాఫ్ అన్ అవర్ టైము ఈ హాఫ్ అన్ అవర్ లో వాళ్ళు రేపు మార్నింగ్ ఫ్లైట్ వాళ్ళు ఇంకా బ్యాగ్ చదువుకోలేదు శ్రీకాంత్ గారు ఉండి హాఫ్ అన్ అవరే అని చెప్పేసి అన్నాడు హాఫ్ అన్ అవర్ కాస్త వన్ అవర్ అయింది వాళ్ళది ఇక శ్రీకాంత్ గారు అంటే మాకు తెలుసు కదా ఆయనకు చాలా ఇష్టం ఆయనతో మాట్లాడిస్తూ 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 రేపు వాటిని కొట్టాలంటే రాయి తీసుకొని కొట్టేటప్పుడు అలానే వాళ్ళు మా మా బిడుగుడి కొంచెం గుళ్ళు రకం అని చెప్పి కొడతా ఉంటే ఆ బురుగులు పైకి వచ్చేది మట్టిలో ఉన్నాయి పేలు లాగా ఉంటాయి మా మా ఓకే పడేటప్పుడు ఎక్కువ ఉపయోగించేది మా మా తర్వాత చిక్క చిక్క పుల్లని అటు వంట ఆటలాడేటప్పుడు అంతా ఉపయోగించేవాళ్ళు మా ఓకే నాకు మీకు ఐడియా ఉంది మా మా చెప్పండి నాకు నాకు ఐడియా లేదండి ఈ గుడి గుడి గుంచం అంటే ఏంటి అసలు ఏంది దీని సంగతి ఏంది ఈ రోజు దీని గురించి చెవులు పట్టుకుంటా ఒకరి మీద ఒకరు పిడికిలు పెట్టి ఇట్లా మధ్యలో పెట్టి అది అన్న తర్వాత వద్దొస్తే వాళ్ళ చెవు పక్కన వాళ్ళు పట్టిస్తారు ఏంటది ఏం గేమ్ అది చెవులు పట్టుకున్నది దాన్ని గుడి గుడి గుంచం అనరు దాన్ని గుడి గుడి గుంచం అంటే వేరేది ఉన్నది చెప్తా ఓకే ఇప్పుడు కాదు రేపు చెప్తా అది కూడా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుగ్రశ్రీ గారు మొత్తానికైతే చాలా చక్కగా మాట్లాడారు అలాగే రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి ఇప్పుడే అందినటువంటి తాజా వార్త రాష్ట్రంలో ఇప్పుడిప్పుడే వర్షాలు తగ్గి చలికాలం మొదలవుతుండగా మరోసారి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది శ్రీలంక తమిళనాడు మీదుగా ఏర్పడినటువంటి అల్పపీడన కారణంగా ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిది నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పేసి సూచించింది మరోవైపు రాత్రి వేళ ఉష్ణోగ్రతలు బాగా పడిపోతూ ఉన్నాయన్నమాట సో అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఆ షాంపూలు అట కాస్త జాగ్రత్తగా మా కావాలంటే మళ్ళోసారి నేను చెప్తాను అండ్ దీనికంటే ముందుగా ఇంకొకటి తీసుకొని వచ్చాను మీకు ముందుగా హైదరాబాద్ ఒకటి చేద్దాం హైదరాబాద్ మహానగరంలో ట్రాఫిక్ కష్టాలు తీర్చేందుకు మరో ఫ్లైఓవర్ అందుబాటులోకి రానుంది నాగోల్ ఫ్లైఓవర్ను మంత్రి కేటీఆర్ రేపు ప్రారంభించనున్నారు ఆరు లైన్ల ఈ రహదారి తొమ్మిది వందల తొంభై మీటర్ల పొడవు ఉంటుంది సికింద్రాబాద్ ఎల్బీ నగర్ మధ్య రద్దీ ఈ ఫ్లైఓవర్ను ఫ్లైఓవర్ తగ్గించనుంది స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఎస్ఆర్డిపిలో భాగంగా 
వన్ ఫోర్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ కోట్లతో జీహెచ్ఎంసీ దీన్ని నిర్మించింది అలా నాగోలు బ్రిడ్జి మించి వెళ్ళి అటు సైడ్ పోతుంటే ఫ్లైఓవర్ మీద మస్తు ఉంటుంది ఫ్లైఓవర్ అలాగే కొంతమందికి స్నానం చేయాలంటే బద్ధకం బాగా ఓకే అలాంటి వాళ్లకు ఒక మిషన్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఈ ఇది కూడా వన్ కైండ్ ఆఫ్ వాషింగ్ మిషన్ లాంటిది కాకుండా ఇది బట్టలను ఉతకదు మనుషులను ఉతుకుతుంది ఓకే అది అది ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు అది ఎలా అంటే మనం పడుకుంటే మనకు సైజ్ సరిపోతుంది ఇప్పుడు మన బాత్ టబ్స్ ఉంటాయి కదా బాత్ టబ్ పైన ఒక ఒక మిర్రర్ లాగా ఒకటి వచ్చేస్తుంది అనమాట సో మధ్యలో ఈ ఈ నడుం దగ్గర కొంచెం ఎత్తుగా ఉంటుంది మళ్ళీ కాలు కిందిగా ఉంటుంది అనమాట మనం అందులోకి వెళ్ళేసి బటన్ ఆన్ చేయగానే అబ్బాసన అంటే ఇప్పుడు బట్టలే కాదు మనుషులు కూడా ఉతికే వాషింగ్ మిషన్ త్వరలో అందుబాటులోకి రానుంది జపనీస్ టెక్ కంపెనీ ప్రాజెక్ట్ ఊసో యారో ప్రాజెక్టు ఊసో యారో పేరుతో రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి మనుషులతో పాటు బట్టలు ఉతికి శుభ్రం చేసే యంత్రాన్ని తయారు చేస్తోంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో పనిచేసే ఈ మిషన్ కేవలం పదిహేను నిమిషాల్లో మనుషులను శుభ్రపరచడమే కాకుండా పాటలు ప్లే చేస్తూ రిలాక్స్ అయ్యేందుకు బాడీ మసాజ్ కూడా చేస్తుందట అందులోకి వెళ్ళేసి వేడి నీళ్ళు మనం పర్సంటేజ్ పెట్టేసుకొని చెన్న నీళ్ళు పర్సంటేజ్ పెట్టుకొని షాంపూ పెట్టేసుకొని అలాగే సాంగ్స్ పెట్టేసుకొని ఓకే అండ్ అలాగే బాడీ మసాజ్ ఎక్కడెక్కడ కావాలి ఏంటి అనే బటన్స్ ప్రెస్ చేయగానే అన్నీ అందులో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాయి పైనుంచి వాటర్ పడుతూ ఉంటుంది మసాజ్ మసాజ్ పని చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ అలాగే స్నానం చేసే స్నానం చేయిస్తుంటుంది పదిహేను నిమిషాల్లో ఫుల్ హైజెనిక్గా శుభ్రపరుస్తుంది అది యా మరి రేట్ ఎంతనో చెప్పలేదు ఎట్లనే చేసి కొనుక్కోవాలి దీన్ని ఎస్ అలాగే పోయిన తర్వాత మరి డోర్ రాకుంటే అది కూడా చూసుకోవాలి సో ఎవరైనా దీని గురించి సరదాగా తెలుసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు జస్ట్ గూగుల్లోకి వెళ్ళేసి ప్రాజెక్టు ఉసో యారో ఉసో యారో పేరు ఒక్కసారి కొట్టండి మీకు దాని గురించి డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా వచ్చేసాయి అనమాట ఓకే ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది రేపటి తెల్లారుందో మేము ఒక కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ యువర్ వెలబుల్ టైమ్ అండ్ అలాగే పెళ్లికి సిద్ధమైనటువంటి పవన్ హీరోయిన్ పవన్ కళ్యాణ్ పులి సినిమాలో హీరోయిన్గా కనిపించినటువంటి నిఖిషా పటేల్ పెళ్లికి సిద్ధమైంది త్వరలో తాను వివాహం చేసుకోనున్నట్లు ఆమె సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించింది తెలుగు తమిళ్ కన్నడలో సినిమాలు చేసిన ఈ భామ సడన్గా మూవీస్కు గుడ్ బై చెప్పేసింది ప్రస్తుతం ఆమె ఓ విదేశీయుడితో ప్రేమలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది దీపావళి సందర్భంగా అతడితో దిగినటువంటి ఫోటో షేర్ చేసింది దీంతో నిఖిషా అతడిని పెళ్లాడనున్నట్లు సమాచారం ఆయన కొంచెం అమెరికన్ లాగా ఉన్నారు ఎందుకు ఏమైంది ఈ హీరోయిన్స్ కందరికి మాధురి దీక్షిత్ అట్లా ఆ పని చేసింది ఇంకో ప్రియాంక చోప్రా అట్లనే చేసింది ఓకే అండ్ అలాగే నిఖిషా పటేలు అలానే చేసి అందరూ ఈ విదేశీయులను పెళ్లి చేసుకుంటే మరి మా పరిస్థితి ఏంది వాళ్ళకు ఉన్నది ఏంది మాకు లేనిది ఏంది అఫ్కోర్స్ వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉండొచ్చు మా దగ్గర లేకుండొచ్చు బట్ వాళ్ళు ఎంత తొందరగా పెళ్లి చేసుకున్నారో అంత తొందరగా విడాకులు ఇస్తారు అండ్ మేము జీవితాంతం మీకు కట్టుబడి ఉంటాం మమ్మల్ని వదిలేసి మీరు వాళ్ళని చేసుకోవడం ఏంటి ఎవరు చూసినా విదేశీయుడు కావాలి విదేశీయుడు కావాలి విదేశీయుడు కావాలంటే ఏంటండి ఇవన్నీ కూడా తెల్లగా ఉంటే సరిపోద్దా మా దగ్గర తెల్ల బట్టలు ఉన్నాయి తెల్ల మనసు ఉంది ఓకే సో వాళ్ళు ఏదో బ్రెడ్లు అవి అది తింటారు కానీ మేము ఇక్కడ కీంచి కట్స్ తినేస్తారు అర్థం చేసుకోండి ఓకే కానీ అది కాదు ఎందుకంటే నేను చాలామంది హీరోయిన్స్ చూశాను ఎవరు చూడు ఈ 
విదేశీయులు అంటే అంత క్రేజ్ ఎందుకు మళ్ళీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా ఆ విదేశీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఇండియన్సే కావాలి ఇండియన్స్లో మళ్ళీ ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ కావాలి ఒకవేళ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఛాయిస్ లేదంటే ఖచ్చితంగా తెలంగాణ కావాలి తెలంగాణ పోరగాలే మంచిగా ఉంటారు ఓకే సో అట్లా వాళ్ళ ఛాయిస్ అది ఇంతమంది విదేశీలను చేసుకుంటే ఏంటి ఇప్పుడు మాధురి దీక్ష అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఆ పిల్ల డ్యాన్స్ అది ఇది అండ్ అలాగే ఇంకెవరు సన్నీ ఎవరు ఆ అమ్మాయి సన్నీ లియానో ఎవరు ఆ పిల్ల ఆమె విదేశీనే వేసుకుంది టాప్ హీరోయిన్స్ అందరు కూడా ఈ విదేశీయులను బాగా డబ్బులో వాళ్ళను మంచి మంచి వాళ్ళని పెళ్ళి చేసుకుంటున్నారు అంతే లేటి పర్వాలేదు రేపటి తెల్లారుద్దు మా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం